কারণ এই জন্য আমরা আমাদের পেজ থেকে লাইভ করতে চাই এই জন্য আমরা বলেছিলাম আপনাদের কাছে তো প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ হচ্ছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও আজকে আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের গোলামদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মসজিদে এসে সালাত আদায় করার মতো অন্তত পরিবেশটুকু দান করেছেন এই জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমরা যতভাবে কৃতজ্ঞ হই না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা আমরা শেষ করতে পারব না কেননা আজকে যে ব্যক্তি অসুস্থ আজকে যে ব্যক্তি আক্রান্ত আজকে ব্যক্তি হাসপাতালে সিট পাচ্ছে না আজকে যে ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থাতে কাতরাচ্ছে আজকে যে ব্যক্তি এরকম আত্মীয় স্বজন তার জানা যায় শরিক হওয়ার আশা করার পরেও হয়তো বা জানা যায় যেতে পারছে না আপনি আমি যদি একবার শুধু একটু তাকায় নিজেদের দিকে কল্পনা করি আপনার আমার আল্লাহ সেই তুলনায় আপনাকে আমাকে এখন পর্যন্ত কতটুকু ভালো রেখেছেন এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে অনুভব না করলে অন্তর থেকে ফিল না করলে আর কখনো আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারব না ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে যে দয়ার সাগরে ভাষায় রেখেছেন এটা অন্তর থেকে ফিল করেন সারা পৃথিবী থেকে যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে সর্বাগ্রে তাঁরই শেখানো বাক্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের খুশির নিমিত্তে বুলন্দ আওয়াজে সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হো মানবতার মহান মুক্তির দু তা কায় নামদার তা যেদার মদিন আপনার আমার প্রিয় রসুল জনাব মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি প্রিয় হাজারিন আজকের জুমায় এবং জুমা পূর্ব আমাদের এই অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত সময়ে আমরা যে প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সিয়াম এবং তেয়াম রমাদানের এ দুটি মানব জীবনে তার প্রভাব এবং প্রয়োজন আমরা সকলেই জানি যে আল্লাহ হরবুল আমিন আপনার আমার জন্য সিয়ামকে ফরজ করেছেন এই ফরজ সংক্রান্ত আয়াতে করিমাগুল আল্লাহ বর্ণনা করেছেন কিন্তু মানব জীবনে এই যে সিয়াম এই যে কিয়াম এগুলোর যে কি প্রভাব রয়েছে এবং একজন মানুষ হিসাবে আল্লাহর কাছে উপস্থাপিত হতে গেলে এই সিয়াম এবং কিয়ামের যে বরকত এবং প্রয়োজন আপনার আমার জীবনে এটা আমরা যদি অন্তর থেকে ধারণ করি প্রত্যেকটা বিধিবিধানের কি ফজিলত আল্লাহ হরবুল আমিন কি নিয়ামতের মধ্যে দান করেছেন একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে একজন মানুষ এইগুলো তার জীবনে ধারণ করবে আমরা কোরআনুল করিমের আপনাদের কাছে তেলাওয়াত করেছি কোরআনুল করিমের খুবই পরিচিত আয়াতে করিমা এই আয়াতে করিমা থেকে আমরা কিছু কথা বলেই ইনশাল্লাহ আমরা মূল প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করব আল্লাহ হরবুল আলমিন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন শাহরুর রামাদান ফিহিল কোরআন এরপরে বলছেন যারা এ রমাদান মাস পাবে তোমরা সিয়াম পালন করো তবে জেনে রাখো তোমার রব তোমাদের প্রতি এত দয়াদ্র কোনো একটা মানুষ অসুস্থ শরীর তার চলে না তার উপযুক্ত তা নাই সিয়াম পালন করার আল্লাহ বলছেন তোমার রব তো তোমাকে বাধ্য করেননি তারপরেও তোমাদের জন্য আল্লাহ বলছেন তুমি যদি অসুস্থ হও অথবা তুমি যদি সফরকারী হও এমন সফরে আছো যে এই সফরে তোমার জন্য রোজা রাখলে তোমার জীবন মৃত্যু সন্ধিক্ষণ হয়ে যেতে পারে কোথায় ইফতার কোথায় সাহারি করবে এই পরিবেশে হেঁটে চলবে রোদে চলবে তোমায় অসুস্থ হয়ে যাবে আল্লাহ বলছেন তোমার জন্য বাধ্যতামূলক আল্লাহ করেন নাই হ্যাঁ পরে তুমি এইটা পালন করে দিও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বান্দাদের জন্য বলছেন এরপরে মৌলিক কথাটা ইরিদুল্লাহ বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদ বিকুমুল উসরা আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না সোহান আল্লাহ সব কিছুতে মৌলিক চিন্তায় আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদ বিকুমুল ইউসরা আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান আল্লাহর বিধান সব সহজ মানুষের নেচারের সাথে যায় না এরকম কোনো বিধি বিধান আল্লাহ রাবুল আমিন দেন নাই সোহান আল্লাহ 
আপনার নেচারের সাথে যাচ্ছে না ইসলামের বিধি বিধান এই জন্য বলা হয় আর দিন ওয়াল ফিত্র ইসলাম হচ্ছে সবার ধর্ম একটা কচি বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার রব কোথায় আল্লাহ কই ও মাথা এরকম করে উঁচু করে উপর দিকে সিগন্যাল দেয় কি ঠিক কি না একদম বাচ্চা বুঝে নেয় বাবা আল্লাহ কই আল্লাহ কই উপরে সুবহান আল্লাহ আর রহমান ওয়ালা আর সিস্তাওয়া আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ আরশের উপরে সমাসীন কিভাবে কেমন কখন কোথায় আমরা এটা জানি না হাইসিয়ত কিন্তু আল্লাহ আরশের সমাসীন ওই বাচ্চার নেচারালিটি তার মধ্যে আল্লাহ দিয়েছেন ওই বাচ্চাও বলে এই জন্য যে আমার আল্লাহ উপরে সুবহান আল্লাহ হবে এটা ইয়া দ্বীন ওয়াল ফিতরা এটাই হচ্ছে আপনার আমার জন্য স্বভাব ধর্ম রব্বুল আলমিন আপনার আমার জন্য নিয়ামত দান করেছেন প্রিয় ভাইয়েরা সব ক্ষেত্রে এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আমিন শিখাচ্ছেন তুমি যত বড় বিপদের পরাকাষ্ঠা দেখবে আল্লাহ তত বেশি তোমাকে সামনের পথটাকে উজ্জ্বল করে দিবেন মহানবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তেরোটি বছর মক্কায় দশটা বছর কি কষ্ট কি পেরেশানি করলেন করার পর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফাইনাল কাফের মুশ্রিকদের সিদ্ধান্ত হলো কি সিদ্ধান্ত মোহাম্মদ হাসানকে হত্যা করে ফেলবে বলেন তো একটা মানুষের জীবনে হত্যা করার সিদ্ধান্ত সে যদি জেনে ফেলে তাকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে তারা মেনে ফেলবে তাকে প্রোটেস্ট করার কেউ নাই এর থেকে বড় বিপদ সংকুল পরিবেশ আছে আর আছে আপনাকে বলে দিচ্ছে আপনার দশ বারো জন মিলে পাইলেই হত্যা করে ফেলবে কি পেরেশানি রসুল আরবি সাল্লাম সেখান থেকে গারে সৌর সেখান থেকে হিজরত করে চলে গেলেন মদিনায় কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এই কষ্টটুকুর পরে আল্লাহ আরব বলেন রসুল্লাহ সাল্লামকে যে শান্তি এই কষ্টের পরে যে উদ্ভাসিত আলোর রূপ দেখিয়েছেন সেটা পুরো পৃথিবী আল্লাহ রসুলের কাছে মাথা হালায় দিয়েছে সোহান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের পরে কি হলো রাষ্ট্র পেয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম পুরো পৃথিবীতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার দাওয়াতের মিশনকে ছড়িয়ে দিলেন মহানবী সাল্লাম মদিনায় পৌঁছার পরে রসুল আরবি সাল্লামকে হত্যা করার আগে অন্তত মদিনার সব সাহাবির প্রাণকে হরণ করতে হতো এর আগে নবীদের জীবন কেউ নিতে পারত না এত আল্লাহ রব বলে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন ঠিক না আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলে দিয়েছেন আরে মানুষের নিরাপত্তা তো কি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আপনাকে মানুষের থেকে হেফাজত করবেন এটার দায়িত্ব দুনিয়ার মানুষের নয় আল্লাহ নিজে নিয়েছেন হেফাজত করার সুবাহ আল্লাহ সুতরাং আল্লাহর পথে যারা চলবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে রাজি খুশি করার নিমিত্তে যারা দুনিয়ার বুকে নিজেদের পদক্ষেপ দিবে দুনিয়ায় দেখা যাবে যে হয়তো বা তাদেরকে কারান্তরীণ করা হচ্ছে হয়তো বা তাদেরকে বিপদের মুখামুখি করা হচ্ছে হয়তো বা তাদের প্রতি নির্যাতন নিপীড়ন করা হচ্ছে কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে এই দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য যদি আপনি নিজের ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন দুনিয়ার কাউকে আপনার ভয় পাওয়ার দরকার নাই আল্লাহ নিজ দায়িত্বে আপনাকে হেফাজত করবেন ঠিক না এটা আল্লাহর দায়িত্ব হেফাজতের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ভিন্ন আপনার আমার হেফাজতের দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম আল্লাহর হেফাজতের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন রকম আমি তো বারবার এই জন্য বলি ইমানদার মরলেও কোনো ইমানদারের কোনো লস নাই লস আছে ইমানদারের কোনো লস বলে কিছু আছে আরে এই দু জীবনটা উপভোগ করতে পারলাম না এই জীবনটা এখন পর্যন্ত আনন্দের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারলাম না অল্প বয়সে অসুস্থ হয়ে গেলাম এত কামাই করলাম এটা কে ভাববে যার ইমান দুর্বল যে বেইমান তার ভাবনা এটা আমি তো বলে থাকি এই করোনা মহামারীর ভাইরাসেও কোন একজন ইমানদার যদি মৃত্যুবরণ করে সে যদি ইমানের উপরে বলিষ্ঠ থাকে তাও হিদ্রিসালাতে যদি তে পঙ্কিল থাকে আল্লাহ তাকে রোগ দিয়েছেন আল্লাহ কেবল ভালো করতে পারে নেই ইমান নিয়ে যদি সে আইসিউতে সিসিউতে হাসপাতালে যদি ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে রসুলের ঘোষণা অনুযায়ী করোনায় মরলেও সে শাহাদতের মৃত্যুবরণ করবেন আমাদের কোনো লস প্রজেক্ট বলে কিছু নাই সুতরাং কাকে কিভাবে হেফাজত করবেন এটা আল্লাহ হরাব বলে মেন জানেন আপনার আমার আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় আহারে এরা সব তো বিপদে পড়ে গেছে এইগুলার সবগুলারে আটকায় ফেলছি আমরা বিজয়ী হয়ে গেছি এত সোজা নয় ঠিক না ঠিক আল্লাহ হরাবুল আলমিন আপনাদের কাছে বলি আপনাদের যুক্তিতে কি বলে এক লোক আশি বছর কোনো বিপদ নাই আপদ নাই কিচ্ছু নাই একদম খাওয়া দাওয়া সব কিছু টন টাইট পদ পদবি মৃত্যুর সময় কালে মানসি ভয় নাই মৃত্যুর সময় কালে মানসি ভয় নাই আরেকজন লোক হাইরে বিপদের বিপদ তার চারিদিকে বিপদ আর বিপদ বেসারি পঞ্চল্লিশ বছর বয়সেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে কিন্তু মারা যাওয়ার সময় আল্লাহর প্রতি ইমান বিশুদ্ধ করে কালে মান নসিব করে ইমান নিয়ে কবরে চলে গেছে কে বেশি লাভবান বলেন কে লাভবান তা এখন আমি যে বুঝলাম আহারে চল্লিশ বছরে চলে গেল আমরা তো বলতে বলতে এই ভাষাও ব্যবহার করি অকাল মৃত্যু নাউজুবিল্লা বলেন 
অকাল মৃত্যু বলে ইসলামে কোন মৃত্যু নেই আল্লাহ যেই সময় কাল নির্ধারণ করেছেন সে সেই সময় বলেছে অকাল মৃত্যু বলে কোন জিনিস নাই সুতরাং এই দুনিয়ার বাস্তবতায় আপনি যদি সব কিছুর হিসাব নিকাশ করে মনে করেন আমি গেইনার আর উমুকে ফেইলিয়র আপনি ভুলের মধ্যে আছেন আমার আল্লাহ হারাবুল আলমিন যার জন্য নির্ধারণ করেছেন যে সে গেইনার যে ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ইমানের উপরে চলেছে আল্লাহ বলছেন তার কোনো চিন্তা নাই তারে কেমনে রক্ষা করতে হবে এটার দায়িত্ব আমি আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বিহাম আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন প্রিয় বান্দারা ওয়া লা ইউরিদু বিকুমুল উসরা তোমাদের জন্য রব্বুল আমিন কঠিন করতে চান না রব্বুল আমিন তোমাদের কোনো বিধানকে এমন দিতে চান না যেটা তুমি পালন করতে পারবে না আল্লাহ বলছেন ওয়ালি তুকমিলুল ইদ্দাত ওয়ালি তুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম ওয়া লাআল্লাকুম তাশকুরুন যারা এই রহমতের মাসটা পাবে যারা এই বিধানগুলোকে পূরণ করতে পারবে তোমার রব দয়া করে তোমার জন্য যে বিধানকে সহজ করে দিলেন এই ইদ্দতটা পূর্ণ করার পরে তাদের জন্য আল্লাহ বলছেন এত বড় নিয়ামত দিলাম আশা করি তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকর গুজার বান্দা হবে সুবহান আল্লাহ আমার রব্বুল আমিন এর পরে বলছেন দুনিয়ার মানুষের জন্য গভীর মনোযোগে খেয়াল করেন এই আয়াতে কারিমা বলার উদ্দেশ্য আজকে এই পর্যন্ত সিয়ামের বিধান এই পর্যন্ত রোজার বিধান রোজা পালন করার বিধান না পালন করার বিধান আমরা পড়ি কিন্তু এরপরের আয়াতে কারিমার মধ্যে রব্বুল আমিন কি বলছেন মানব জীবনের জন্য আল্লাহ বলছেন ও আমার আল্লাহ রাবুল বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমার রব তোমাকে সৃষ্টি করার পরে তোমার জন্য বিধান বিধান গুলাকে বিধি বিধান গুলাকে সহজ করেছেন তুমি যদি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হও আল্লাহর যদি তুমি শুকর গুজার বান্দা হও আল্লাহর দেওয়া বিধি বিধান গুলাকে তোমরা যদি পালন করো আল্লাহ বলছেন তাহলে জেনে রাখো ওই দাঁড়ি করিব আমি রব্বুল আলমিন তুমি যখনই আমাকে ডাকবে আমাকে প্রয়োজনে তোমার প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ করবে জেনে রাখো বান্দা তোমার রব তোমার থেকে গা ফেলন তোমার রব তোমার কথা শোনেন না এরকম নয় বরং তোমার রব স্বামী আমবাসি র তুমি যেখান থেকে তোমার রবকে ডাকো তোমার রব তোমার অতি নিকটে বান্দার ডাক আল্লাহর কাছে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছায় যায় আমার রবুল আমিন বলছেন আমার বান্দা যখন আমার কাছে কোনো কিছুর নিমন্ত্রণ কোনো কিছুর প্রার্থনা করে আমার বান্দা যখন কায় মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে ফেরত আসে আল্লাহর কাছে চায় আল্লাহ বলছেন বান্দার চাইতে দেরি আমি রব্বুল আলমিন দিতে দেরি করি না এই জন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলছেন দুনিয়ার কোন মানুষ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য তৌবাকারী হয় আল্লাহর কাছে একবার যদি ফেরত আসার নিয়ত করে আল্লাহর কাছে নিজের পাপ গুলাকে উপস্থাপন করে রব্বুল আলমিনের কাছে যদি একবার যাওয়ার নিয়ত করে বান্দা যদি এক বিগত যায় রহমান তার দয়া নিয়ে এক হাত আসেন বান্দা যদি হেঁটে হেঁটে যায় রব্বুল আলমিন বান্দার দিকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আসে আমার নবী বলছেন দুনিয়ার মানুষ শোন তোমার রব কোন হারানো বান্দা যেই বান্দা আল্লাহ বিমুখ ছিল আল্লাহর দিকে ফিরে ছিল না কিন্তু আল্লাহর দিকে একবার যদি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় জানে নাকি জানো নাকি তোমরা তোমার রব কিরকম খুঁজি খুঁজি হন সাহাবিরা বললেন কিরকম খুঁজি হন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমাদেরকে বলেন আল্লাহ নবী বললেন কোনো একটা মানুষ একটা উঁট নিয়ে মরুভূমি পার হচ্ছে এমন রাস্তা যেই রাস্তা মরুভূমির ভিতর দিয়ে সাত দিন যাওয়া লাগবে ধরেন তিন দিন পার হয়েছে মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছাইছে ওই উঁটের মধ্যে তার খাদ্য আছে উঁটের মধ্যে তার সব মাল সামান আছে ক্লান্তি এসে গেছে একটুখানি জিরানোর জন্য নেমেছে নামার মাত্র ঘুম এসে গেছে ঘুম যেই না এসে গেছে ঘুম আসার পরে আবার খানিকক্ষণ পরে যেই না ঘুম ভেঙেছে উঠে দেখে তার উঠ নাই উঠের মধ্যে খাওয়ার উঠের মধ্যে সামান 
পেছনেও যাওয়ার রাস্তা নাই সামনেও যাওয়ার পথ নাই বরুভূমির তত্ত্ব বা লোকাময় পথ নিশ্চিত হয়ে গেছে উট যেহেতু আমার থেকে ছুটে চলে গেছে ছোটা উট আর ফেরত আসে না উট সচরাচর পালাই না যে পালাই সে আর ফেরত আসে না আমার উট নাই নিশ্চিত আমার মৃত্যু এখন আবার এই চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে চন্দ্রা এসে গেছে ঘুম এসে গেছে খানিকক্ষণ পরে যখন ঘুম ভেঙে গেছে আশ্চর্য হয়ে দেখে উটটা তার পাশে আবার দাঁড়ায় আছে এমন খুশি হওয়া হয়েছে বান্দা খুশি হওয়ার আবেগে আবেগের বহি প্রকাশে তার ভাষাটা এরকম বানিয়ে ফেলেছে সে খুশির ঠেলায় বলতেছে আল্লাহ তুই আমার বান্দা আর আমি হচ্ছে তোর মা খুশি উল্টা পাল্টা করে ফেলছে এত খুশি যে আল্লাহরে সে খুশিতে উল্টা বলে ফেলছে একটা হারানো উট পাওয়ার পরে বান্দা যেরকম খুশি হয় একজন গা ফেল বান্দা যে আল্লাহর দিকে ছিল না একবার যদি আল্লাহর দিকে আসে আল্লাহ তার থেকে বেশি খুশি হন এই জন্য আমার রব্বুল আমিন বলছেন দুনিয়ার মানুষ শোনো তোমার রব বধির নন তোমার রব তোমার কথা শুনে না এরকম ভেব না বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে রব্বুল আলমিন বান্দার ডাকে সারা দিয়ে দেন আমাদের জন্য সিয়ামের বরকত এটা হচ্ছে সিয়ামের শানে আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার আমার জন্য এই কথাগুলি আপনার আমার জন্য জানিয়েছেন এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে মাসটি কি আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার আমার জন্য দিলেন এই মাসের নিয়ামত আল্লাহ রাবুল আমিন আপনার আমার জন্য কিভাবে দিয়েছেন এটা আমাদেরকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা প্রথমে দেখেন সিয়ামের বিধি বিধানে আমরা প্রথমে সিয়াম শুরু করি কি দিয়ে সাহারি দিয়ে ঠিক কি না একটু গভীর মনোযোগে শোনার চেষ্টা করবেন যাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে অন্যদের শোনার জন্য শেয়ার করে দিবেন প্রিয় ভাইয়েরা গভীর মনোযোগে বোঝেন যে আমাদের জন্য মানব জীবনে সিয়াম এবং কিয়াম এইটার দাম এবং প্রয়োজনীয়তাটা আমাদের কিভাবে আল্লাহ আলমিন দিলেন সাহারি এখন কত বড় রোজা আমাদের চারটা তেরো মিনিটে আমরা সাহারি শেষ করেছি ঢাকায় ইফতার পর্ব ছয়টা সেই বিশ মিনিটে যে কত ঘন্টার রোজা অলমোস্ট পনেরো ঘন্টার রোজা আমাদের জন্য এর থেকেও বেশি কারো কারো আছে সিয়াম পালন করে পৃথিবীতে প্রিয় ভাইরা আমরা এই যে সাহারি খাই কেন সাহারি খেলে আমাদের যেন একটু লাঘব হয় কষ্ট আমাদের যেন রোজার কষ্টটা একটু হালকা হয় আমরা খালি পেটে যেন সিয়াম পালন করতে না হয় এই জন্য আমরা খাই সাহারি আমাদের জন্য অথচ খেয়াল করে দেখেন রসুল আরবি সাল্লাম কি বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন বান্দা তোমরা কি জানো আল্লাহ কি বলেছেন তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে সাহারি খাও তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে তৃষ্ণা মিটানোর জন্য দিনের কষ্ট লাঘবের জন্য রোজার কষ্ট লাঘবের জন্য সাহারি খাও অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন আসহুর আকলুহ বারাকা যে ব্যক্তি সেহারি খায় এইটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বারাকা ফেলাটা দৌ তোমরা খবরদার সাহারি খাওয়া ছেড়ে দিও না যদি তোমার কিছু না থাকে এক আজলা পানি দিয়ে হলেও সাহারি খেও আল্লাহ রসুল বলছেন কেন বলছে এই কথা জানো যারা এক আজলা পানি দিয়ে হলেও সিয়াম পালনের নিমিত্তে এই বান্দারা যারা সেহেরি খাবে আল্লাহ এবং তার ফেরেস তারা তাদের জন্য দোয়া করে কল্পনা করছেন আপনি সাহারি খায় আমার জন্য আমার পেটের ক্ষুদা মেটানোর জন্য অথচ বান্দা যে সাহারিতে উঠল সে সাহারি খাচ্ছে আল্লাহ তার ফেরেস্তার জন্য দোয়া করছেন আল্লাহ রাবুল নিজে তার বান্দাকে রহমত দিয়ে ভরায় দিচ্ছেন বান্দার পেটের ক্ষুদা মেটে আর ফজরের সময় আমল নামায় আল্লাহ সোয়াব লেখেন সোহান আল্লাহ কি সিয়াম কি অনন্যতা আপনার আমার জন্য এই সাহারি থেকেই শুরু এই সাহারির বরকত থেকেই শুরু এই জন্য কখনোই সাহারি আমাদের ছেড়ে দেওয়া যাবে না অনেকে আছেন রাত ছোট এসার সালাতের পরে শেষ পর্যন্ত হবে এই জন্য এসার সালাতের পরে বেতের তাহার জতে পড়ার পরে কেয়ামুল্লাহ করার পরে তারাবি পড়ার পরে টিভি টিভি উমুক তুমুক এইগুলো সব দেখে দেখে আমরা অপেক্ষা করি আরে দুইটা আড়াইটার দিকে খেয়ে দেয় আমরা শুয়ে পড়ব না প্রিয় ভাইয়েরা 
এটা আপনার জন্য একটা বরকতের খাওয়া এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে দাও আপনার জন্য একটা ইবাদত সুতরাং এইটাকে আপনি এরকম ভাবে কেবল মাত্র খাচ্ছি সিয়াম থেকে ওই কষ্ট বাঁচার জন্য এরকম নয় বরং আপনাকে নিয়োগ করতে হবে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাকে এটা নির্দেশনা দিয়েছেন খেতে এই জন্য আমি এবাদতের নিয়তে আল্লাহ এবং ফেরেস্তার পক্ষ থেকে রহমত পাওয়ার নিমিত্তে আমি সাহারি খাচ্ছি আপনি করবেন সাহারি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আপনার আমল নামায় এবাদত লিখে দিবেন সুবাহ আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা এই সাহারি আরেকটি সুন্নাত হচ্ছে শেষ মুহূর্তে খাওয়া সাহারি তো খাবই কিন্তু শেষ মুহূর্তে খাওয়া দেখেন কত বিউটিফুল সিস্টেম রসুল আরবি সাল্লাম দিয়েছেন আপনার আমার জন্য এই যে বললাম একটা ধরো আমরা চিন্তা করেছি দুইটা আড়াইটার দিকে অনেকে আছে এরকম অনেকে আমার জানা মতে আছে তারা এরকম দুটো আড়াইটার দিকে উঠে এর আগ পর্যন্ত কিছু মুভি টুভি দেখে সময় পার করে এই সময়কে একবারে শুয়ে পড়লে এরপরে ফজরের সালাদ কোথায় গেল না গেল এদিকেও খবর নাই এটা কোনো একটা মানে এটা কি ধরনের রোজা হচ্ছে সেটা অবশ্য পরে বলা হবে প্রিয় ভাইরা তবে শেষ মুহূর্তে খাওয়ার ক্ষেত্রেও রসুল আরবি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম উৎসাহ দিয়েছেন রসুল আরবি সাল্লাম থেকে একটা আদিস এসেছে সাহাবি বলছেন তা সাহার না মা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুম্মা কুম নাইলা সলাহ কুলতু কাম কেন কদরু মা বাই নাউ মা কলা খামসি না আয়া সাহাবি বললেন আমরা রসুল সাল্লামের সাথে সাহারি করলাম এরপরে আমরা সালাতের জন্য দাঁড়াই গেলাম সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন যে এই যে সাহারি আপনারা করলেন আর এই যে ফজরের সালাতে দাঁড়ালেন এই দুইটার মধ্যে ভাই কতটুকু সময় বাকি ছিল তিনি বললেন খামসিন আয়া যে এর মধ্যে এতটুকু ছিল যে পঞ্চাশটা আয়াত পড়া যেতে পারে পঞ্চাশ আয়াত পড়া মানে সর্বোচ্চ দশ মিনিট আপনার লাগতে পারে তিন পাতা চার পাতা কোরআন শরীফ পড়তে যতটুকু সময় লাগে তাহলে फील करें अंतर जो सर्वशेष मुहूर्ते तक अपनी পৃথিবীর যত নবী রসুল যে আমল করেছে আমি সে আমল করছে এগুলো অন্তর দিয়ে অনুভব করার বিষয় আবার এই করতে করতে আমরা এত দূর আগাইছি আবার আমাদের একদল বলছে মাসলা জিজ্ঞাসা করছে হুজুর ফজরের আজানের শেষ পর্যন্ত তো শাড়ি খাওয়া যাবে তাই না মানে ওই জন্য মোয়াজিন যেগুলো লম্বা আজান দেয় তাদের প্রতি উনি খুশি উনি হাইয়ালা সলা विधान दिलेर फजर जेखने शुरू तरह रोजा शुरू होगरीबर जेखने शेष अपना रोजा से शेष हो तो फजर वक्त हार पर फजर आजान दे अपनी फजर आजान शेष पर्त आई खान कैमने এইটা আমাদের একদল হুজুর আগের থেকে হয়তো বা ভুল মেসেজ বা কোনোভাবে এটা মানুষের কাছে মিসগাইডেডলি চলে গেছে এরকম করলে হবে না প্রিয় ভাইয়েরা সেহেরি শেষ সময় খেতে হবে তবে রসুলের সুন্নাত হচ্ছে সেহেরি আর ফজরের মধ্যে পঞ্চাশ আয়াতের গ্যাপ থাকবে এরকম সময় সেহেরি খাওয়া রসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লাম শেষ করে দিতেন সুতরাং সাহারি খায় আমাদের জন্য কিন্তু এটা মানব জীবনের জন্য আল্লাহ এবাদত হিসাবে ঢুকাই দিয়েছেন সোহান আল্লাহ আমি প্রিয় ভাইয়েরা এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষেরা ইফতারটাকে যথোপযুক্ত সময় নিবে যখন আজান যখন মাগরিবের সূর্য ডুবে গেছে তৎক্ষণাৎ সে ইফতার গ্রহণ করবে ছেলের আমার শাহ আল্লাহ এইটাতে তেমন কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু আমাদের মা বোন যারা আজকে শুনছেন আপনাদের বিরাট ঝামেলা আছে আমি আমার মাকে দিয়েও দেখছি সবার সাহারি টাহারি সবার ইফতার রেডি করে দিয়ে উনি অজু করতে চলে গেছে এরপরে হাতের আরেকটা কাজ করছে মা তুমি একটু পানিটা মুখে দাও না বলে নিচ্ছি বাবা নিচ্ছি বাবা এতক্ষণ রাখতে পারছি আর দুইটা মিনিট পারবো না বলে কিনা আমাদের আছে কি না মা বোনদের মধ্যে এটা আছে কিন্তু বলতে হবে যে না মা না বোন আপনি এটা করতে পারেন না আপনি নিয়োগ করে সাহারি আপনি ইফতার করে ফেলেন আপনি একটা খেজুর মুখে নিয়ে দরকার পড়লে হাতের যদি টুকটাক কাজ থাকে সেটা করেন আপনি তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের এই বরকতের মধ্যে থাকবেন কারণ রসুল বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মত কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সঠিক সময় ইফতার করবে 
এইগুলো এমনি এমনি রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন নাই দেখেন যে আল্লাহ রাবুল আমিন সিয়াম পালন করতে বললেন সেই আল্লাহ রাবুল আমিন সাহারি খেতে বললেন সেই রসুল্লাহ সাল্লাম শেষ সময় খেতে বললেন সেই রসুল্লাহ রাবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আর্লি আর্লি ইফতার করতে বললেন এইগুলার মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের মানব জীবনে সিয়ামের বিধানের মধ্যে মানুষের জন্য একটা কল্যাণ নিহিত আছে এইটা যে আল্লাহ পক্ষ থেকে এসেছে এই হুকুম হাকামগুলা দেখেই বোঝা যায় যে আল্লাহ বান্দার প্রতি সহজ করতে চান কঠিন করতে চান না প্রিয় ভাইয়েরা এমন কি জানেন কি আপনারা আমাদের সমাজে অনেকগুলি কথা প্রচলিত আছে একটা ছেলে তিনবার গোসল করছে কি জন্য কয় ভাই যে গরমের গরম তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে আমার এই জন্য তিন তিনবার গোসল করছি বাথরুমের মধ্যে ঢুকে দশ মিনিট গায়ের মধ্যে শুধু পানি দিচ্ছে রোজো রোজাটা কিন্তু তাহলে হালকা হয়ে যায় ঠিক না ভাই হালকা হয় আমাদের অনেকের ধারণা হ্যাঁ তো রোজা হালকা হয়ে গেছে আমাদের মুফতি আজম সবগুলো আমাদের সাহাবিদের থেকে বর্ণনা আসছে হজরত আনাস রাজি আল্লাহ আনু বলছেন আমার একটা চৌবাচ্চা ছিল চৌবাচ্চা ছিলেন ছোট্ট একটু ট্যাঙ্কির মতো উনি বলছেন রোজার কষ্ট হালকা করার জন্য তাপাদহ থেকে বাঁচার জন্য আমি ওই সৌবাচ্চার মধ্যে ডুবে থাকতাম সোহানা লাগবে আমি সাহাবিরা গোসল করেছেন সাহাবিদের থেকে বর্ণনা আসছে ভিজা কাপড় গায়ের মধ্যে দিয়ে রাখছেন আপনি আমি ফতুয়া দিচ্ছি মানুষ রে হ্যাঁ রোজা তো কষ্টের জন্য বেটা তুই বেটা এরকম করে রোজাটা হালকা করে ফেললি জি না আপনি বৈধ উপায়ে আল্লাহর এবাদতের যে হুকুম আছে তার মধ্যে থেকে যদি আপনি একবারের জায়গায় পাঁচবার গোসল করেন আপনি যদি মাথাটা ভিজান আপনি যদি এসির মধ্যে থাকেন আপনি যদি একটু ঠান্ডা লাগলে আপনার জন্য ভালো লাগে আপনি যদি এমন কি সাহাবিদের থেকে প্রমাণ হচ্ছে কুলিও যদি করেন যে এই কুলি ভিতরে পানি যায় না কিন্তু মুখটাই কুলি করার কারণে আপনার মুখটা একটু ঠান্ডা হয়েছে মুখে যে থুতু উঠে ফেনা উঠে হয়ে যায় এইটা চলে গেছে এই জন্য রোজার কষ্টটা একটু হালকা হয়েছে এটাও না যায় নয় এটাও করা যেতে পারে সোমান আল্লাহ বলেন এটা আল্লাহর দেওয়া বিধান আল্লাহ দেওয়া শরীয়তের জন্য আপনাকে আগে জেনে নিতে হবে প্রিয় ভাইরা শরীয়ত না জানলে বিপদ আর শরীয়ত জানলে আল্লাহ বলছেন তোমার জন্য এটা সহজ করে দিয়েছি সোহান আল্লাহ আমি এইটা গেল তাহলে সাহারির বিধান প্রিয় ভাইরা এরপরে ইফতারের ক্ষেত্রে রসুল আরবি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কতগুলো সুন্নাত আছে ইফতারের মৌলিক সুন্নাত হচ্ছে তিনটা এক নম্বর সুন্না হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে ইফতার করা দুই নম্বর খেজুর দিয়ে ইফতার করা এই খেজুরটা রসুল্লাহাম পছন্দ করতেন রুতাব রুতাব মানে কাঁচা খেজুর এটা তো আর আমরা কোথায় পাব কুরমাটা দিয়ে আল্লাহ রসুল্লাহাম করতেন তিনটা খেজুর দিয়ে ইফতার করা যদি না পারি তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করা এরপরে রসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লামের বিধান ছিল যে এই ইফতার যেটা রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম করতেন সেই ইফতারটা তৎক্ষণা তথা সূর্যাস্তের সাথে সাথে রসুল আরবি সাল্লাম করতেন সুতরাং আমাদের যাদের সাধ্যে কুলাবে আমরা খেজুর দিয়ে ইফতারি করব তিনটা দিয়ে করব যদি না পারি তাহলে আমরা পানি দিয়ে ইফতারি করব সেটাও আমাদের জন্য অবৈধ কিছু নয় কিন্তু ইফতার তো করলাম একটা খেজুর যদি মুখে দেই আর নিয়োগ যদি করি আমার নবী সাল্লাম খেজুর দিয়ে ইফতার করেছেন এই জন্য আমি খেজুর দিয়ে ইফতারি করলাম আপনার রোজা হলো আপনার রোজা খোলা হলো সাথে সাথে আল্লাহ রসুলের দেখানো পদ্ধতির একটা সুন্নাত পছন্দ করে খেজুর মুখে দেওয়ার কারণে আল্লাহর নবীর সুন্নাত মানার দাবিতে আল্লাহর নবীর সাথে জান্নাতে থাকার হয়তো একটা ওসিলা হয়ে গেল আল্লাহ রাবুল আমিন এরকম বরকত আপনার আমার জন্য দিয়েছেন এখানে দুটো বিষয় একটু সাহারির সাথে এবং ইফতারের সাথে আমাদের জড়িত আছে সাহারিতে ডাকাটা কি করা সাহারিতে অপর ভাইকে ডেকে দেওয়া এটা হচ্ছে ইসলামের একটা মৌলিক সৌন্দর্য ইসলামের একটা অনন্যত এটা সুবহান আল্লাহ বিহামদি আমরা কিন্তু আর ডাকাডাকির মধ্যে নাই বন্ধু বান্ধব মা ফুপু খালা আপনার পরিচিত আপনার ফোনের মধ্যে তিন চারশো পাঁচশো জনার লিস্ট আছে আপনার আপনি একটু তালিকা করেন করে তাদেরকে ডাক দেন আপনি জানেন আরে সেই সময় উঠবে না এরা রোজা রাখবে না এরা অ্যালার্ম দিয়ে রাখে নাই ওদের এলাকায় ডাকে নাই কিন্তু আপনি যদি নিয়োগ করেন যে আমি আমার বন্ধুটার সাথে একটু ডেকে দেই আজকে দশটা বন্ধুর কাছে একটু কল দিব সাড়ে তিনটা চারটার দিকে পৌনে চারটার দিকে মা আছে বাবা আছে নানি আছেন দাদি দাদু আছেন তাদের কাছে একটু ফোন দিয়ে দাদু উঠেছো তুমি উঠছে নি তো কিন্তু আপনি যদি এটা ডাকেন এটা ইসলামের একটা বিউটি এই সাহারিতে ডাকা অপরকে উঠিয়ে দেওয়া এটাও আপনার জন্য একটা এবাদত হবে সোহান আল্লাহ তবে এখানে কতগুলো বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আগে ছিল আমাদের সমাজে কিছু কাফেলা 
কাফেলা শুনেছেন আপনারা এরা এই দুইটার থেকে ডাকা শুরু করতে সুবহান আল্লাহ বি হামদি কারণ কি ওই মিরপুর 10 থেকে 12 পর্যন্ত আরে ঢাকা লাগবে এই পুরো এলাকায় আবার শেষের দিকে যে চান্দা তোলা লাগবে এই জন্য ওরা দুইটার থেকে পাবলিকের ডাইকে হুলুস দূর করত আল্লাহর রহমতে কাফেলা সংস্কৃতি এখন বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এখন কাফেলার থেকে বড় সংস্কৃতি দাঁড়াইছে মসজিদের মাইক আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি সেহরি খাবে মানুষ সাড়ে তিনটার থেকে উঠে সৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলে হয়ে যায় ইনারা আড়াইটার থেকেই গজল জিকির কোন মসজিদের মুয়াদ্দিন সাহেবের কত গলা ফাটাফাটি এই যে পাবলিক রে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে মসজিদের মাইক থেকে এটা সম্পূর্ণ অনুচিত একটা কাজ আপনি একবার ডাকবেন চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট আগে হয়তো বা ডেকে দিলেন যে আপনারা উঠুন সেহরির সময় হয়ে গেছে দশ মিনিট আগে জানিয়ে দিলেন আর দশ মিনিটের মতো হাতে সময় আছে সাহারির সময় শেষ হলো আপনি কত গজল পারেন কালকে দেখলাম একজন আপনাকে আপনি কত গজল পারেন নিজে নিজে গান আপনার বউ বাচ্চারা শোনেন আপনি তারই মধ্যে আপনার মাইকে গজল গেছে আপনার কে বলছে আপনার অন্দাজি খবরদার মসজিদ গুলো সামাজিক অবস্থান আপনার আশপাশের কমিউনিটিতে তো অপর অন্য ধর্মালম্বী ভাইয়েরাও আছে আছে না তা আপনি তাদের কেউ কষ্ট দিচ্ছেন কেন আপনি এই তিনটা সামাজিকভাবে আমরা যেহেতু সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে রোজাদারের সংখ্যা বেশি আপনি তিনবার সতর্ক করে একবার ডেকে দিলেন আপনি এই পর্যন্তই শেষ এই পনেরো মিনিট গজল এরপরে একবারে কেরাব এরপরে দরুস শরীফ আবার নতুন একটা আমাদের সমাজে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবির সময় তাবে কোনো কালে ছিল না এখন মসজিদের মাইকে আজান দেওয়ার আগে আল্লাহ সাল্লাহ কিছুই বুঝেন না আপনি নতুন একটা পদ্ধতি চালু করছেন আজানের আগে দরুস শরীফ পড়া কোথায় আছে আরে দরুস শরীফ আজানের পরে আজানের দোয়া জানেন اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوصيلة والفضيلة ايتر شاته دروس شريف پر سننا ایتر آگے آزانیر پرے ہو بولے چھن کہ دروس شريف پر ای دعا ای دعا پر ناپل لے دروس شريف پر زیتا پرے پر ار کتا ہے ایتا اپنے آگے مائی کے مدد نہیں آرچن ای جن نتون نتون پد دھوتی آبیج کر گر چھن ای گل ایتا ہو شندر جو مندی تو پد دھوتی نوائی شترنگ سہاری تے ڈاکا ڈاکی کر بو امرا اپر بھائی کے تولے دی بو امرا پریکٹس تک بے کین تو مانوش کے کشٹ دوا جا بے نا اسلام اپر کے کشٹ মানুষের কাছে ঠিক কিনা অসুস্থ মানুষ আপনি একটু বিবেচনা করেন আর অনেকে আপনারা ফিল করতে পারেন আমি ফিল করতে পারি আমার ছোট বাচ্চা তিনটা একটা একদম ছোট দুধের শিশু ছয় সাত মাস বয়স ওই যদি শেষ রাত্রে এই যে মাইকের তিন চারটা দিক থেকে একবারে হই হই করে শব্দ হয় ও যদি চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট উঠে যায় আপনি কি জানেন আমাদের মা বোনদের কত কষ্ট হয় তখন ও নিজে কেমনে খাবে ও কেমনে খাবারটা বেড়ে দিবে এই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যায় সুতরাং অসুস্থ ও মানবিক মানুষ অনেক মানুষ আছেন যারা শেষ মুহূর্তে উঠেন যারা ক্রিয়ামুল্লাইল পড়ছেন কোরআন শরীফ পড়ছেন আপনি জিকির করে আপনি গজল গে এত অস্থির করতে হবে কেন এইগুলো কবে শিখবো আমরা ভাই মসজিদের মাইকের এই অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে আমি কি আপনাদের কাছে ভুল বলেছি ভাই এটা কি আমাদের যৌক্তিক কথা কি না প্রিয় ভাইয়ের আল্লাহ রাবুল তৌফিক দান করো আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাহলে মানুষকে ডেকে দেওয়ার অভ্যাস করবো পারবো তো ইনশা আল্লাহ মোবাইলে এত টাকা নষ্ট হয়ে যাবে তাই না চিন্তা করতেছেন দশ টাকা সেই রি সময় নষ্ট হলো আহা আপনি জানেন না এর দ্বারা কি ভ্রাতৃত্ব হলো আপনার কি সম্পর্ক হলো সবচেয়ে বেশি ফোন দিবেন তাকে যার সাথে নিয়োগ করছেন এর সাথে কথাই বলবো না রাগারাগি হয়েছে ওরে সেই সময় ফোন দিয়েছে ভাই উঠছিস ভাই ও চিন্তা করবো ওর বাবা শেষ রাত্রে ফোন দিয়ে আমি উঠছি কিনা আমি কি উঠবো না নাকি উনি নিজেকে খুব বোধ হয় আল্লাহর অলি ভাবতেছে 
ও যা ভাবে ভাবুক গা আপনি আল্লাহর কাছে যে আমার সম্পর্কটা যেন বিল্ড আপ হয় তার সাথে যেন সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এই নিয়ত আমি ডাকছি মা বোনের আপনিও ফোন দেন উঠে একটু আপনার বোনটা কেমন আছে আপনার শাশুড়িটা কেমন আছেন তাদেরকে ফোন দেন আপনার বান্ধবীটা কেমন আছেন উঠেছেন কিনা এটা একটা সৌহার্দ্য বিনিময় দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইসলাম এইভাবে আমাদেরকে ইসলামের সৌন্দর্য এবং এবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে আল্লাহ বরকত দান করে বল আল্লাহ মা আমিন এটা গেল সাহারির বিষয় প্রিয় ভাইরা এবার আসেন রমাদানকে আমাদের সমাজে আমরা বানিয়েছি খাওয়ার মাস রমাদান কিসের মাস একটা সুন্দর কথা আছে রমাদানের কোনো খাওয়া দাওয়ার হিসাব হয় না জানেন তো না বলেন সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ রমাদানের খাওয়া দাওয়ার কোনো হিসাব হয় না আ বলেন সোহান আল্লাহ আমার মুসল্লিন সোহান আল্লাহ বলে চিন্তা করছেন আপনি প্রিয় ভাইরা কেটা বলছে আপনাকে আপনি সুখ্যাতি সুক্ষ ভালো করলে আল্লাহ হিসাব নিবে খারাপ করলে হিসাব নিবে রমজানের খাওয়ার হিসাব নিবে নিজে বলছে কেটে আপনারে প্রিয় ভাইরা সুবাহান আল্লাহ বিহামদি তবে মনে রাখবেন রমাদান খাওয়ার মাস নয় রমাদান খাওয়ানোর মাস কিসের মাস মনে রাখবেন এই আইডিওলজিটা রমাদান খাওয়ার মাস নয় রমাদান খাওয়ানোর মাস সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি ইসলাম আপনাকে অভুক্তের কষ্ট অনুভব করে খাওয়াতে শিখিয়েছে খাইতে নয় খাইতে বারণ করে নাই তবে খাওয়াতে বলেছে ইসলামের একটা উৎসব নাই আগে ভোগের আগে ত্যাগের কে আগে ভোগের না আগে ত্যাগে আপনি মিলিয়ে দেখেন আপনি যদি সাদা কাতুল ফেতের আদায় করেন সেটা যদি ঈদের নামাজের পরে হয় নিরের দান হয়ে যাবে আর সাদা কাতুল ফেতের আগে আদায় করলে সেটা সাদা কাতুল ফেতের হবে কেন তুমি আনন্দ করতে যাচ্ছ নতুন নতুন পকেটে চকচকা টাকা নিয়ে গেছে ঈদের নামাজের পরে হাত পেতে থাকবে আমি সাদা কাতুল ফেতের দিব আপনার দান হবে সাদা কা আদায় হবে না কারণ তুমি তোমার দান আগে করে ওদেরকেও তোমার আনন্দের ভাগিদার বানাও সব আনন্দ আগে তুমি ত্যাগ করো কুরবানি কি করছেন আপনি আমি কুরবানি দিছি আমার কুরবানির পশুর সামরা বিক্রি করে লাও বাবা এইটা বলে আমি খাইতে পারবো না এটা কার হক গরিব মিস করে আমার টাকায় কি না আমার পশুর আমি ছিললাম ওইটা আমার না আমি কুরবানি দেওয়ার পরে কেবল আমি খেতে পারবো না সুন্দর করে পাড়া পড়োশির মধ্যে ভাগ করে দাও এতে মিসকিনের হক আদায় করে দাও সোবান আমি এটা হচ্ছে ত্যাগের ইসলাম ইসলাম ভোগের ইসলাম নয় প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আমরা বলবো রমাদান মাস মনে রাখবেন খাওয়ার মাস নয় কিসের মাস জোরে বলেন কিসের মাস খাওয়ানোর মাস প্রিয় ভাইয়েরা যারা দেখছেন কাছে এবং দূরে সকলের জন্য বলছি প্রিয় ভাইয়েরা দুভাবে আল্লাহ রসুল খাওয়ানোর কথা বলেছেন রমাদানে একটা হচ্ছে দরিদ্রকে খাওয়ানো রমাদানে দরিদ্রকে অন্নদান আরেকটা হচ্ছে ইফতার দেওয়া সায়েম যারা রোজাদার তাদেরকে খাওয়ানো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মান ফাত্তর সহিমান কোন ব্যক্তি যদি কোন একজন রোজাদারকে ইফতার করাই খাওয়ায় তাহলে ওই রোজাদার সারাদিন রোজা রেখে যে সোয়াব পাবে আল্লাহ ওইটুকু খাদ্য দানের কারণে তার সোয়াব পুরোটাই যিনি তাকে খাওয়ালেন দান করে দিবে কেউ খাওয়ায়েন না কিন্তু ওই ব্যাটারি সারা দিন রোজা থাকবে আর আমি অল্প একটু দিয়া সব সোয়াব নিয়ে নিব আমি দিলেও খাবেন না ঠিক না যদি আমার খাওয়াতে চাই তাও নিব না বেটা তুমি আমার সোয়াব নিয়ে নেওয়ার জন্য ঠান্ডা করতে চা প্রিয় ভাইরা রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন লাইন কুসুমিন আজিরান তবে যিনি সায়েম তার এক চুল পরিমাণও সোয়াব কমবে না সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলছেন এই ইফতার করানো মানে কি বিরাট একটা পার্টি করতে হবে করার পরে কমসে কম কাচ্চি বিরিয়ানি নাকি কাচ্চি বিরিয়ানি ছাড়া হয় কাচ্চি বিরিয়ানি লাগবে তিন চার ধরনের ফল লাগবে আজুয়া খেজুর লাগবে দুই তিন ধরনের জুস কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়ার শেষে বুরহানি না হলে মজাই হবে না এই রকম করে যারা খাওয়াবে তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আমিন রোজাদারের সোয়াব দান করবেন তাই তো না কিরকম রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন একটা খেজুরের অর্ধেক একটা ঢোক পানি আরে গ্লাস তো অনেক দূর একটা ঢোক পানি যদি কেউ খাওয়ায় নিয়ত করছে আল্লাহ আমার এইটুকুই সামর্থ্য আছে আল্লাহ রব্বুল আমিন বান্দাকে ওই রোজাদারের সোয়াব দান করে দিল দিতে শিখেন ইসলাম দিতে শিখিয়েছে ইসলাম অপরকে খাইতে শিখিয়েছে ইসলাম শুধু খেতে শিখে নেই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে 
কয়েকবার এসে সাহাবি জিজ্ঞাসা করেছেন আইউল আহমালে আফদাল ইয়া রসুল আল্লাহ সর্বোত্তম আমল কি আল্লাহ রসুল বলছেন মানুষকে খাওয়াও মানুষকে খাওয়াও মানুষকে খাওয়াও আর দুনিয়ার মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর জন্য নামাজে দাঁড়াও সোহান আল্লাহ এর থেকে উত্তম কোন আমল হতে পারে না প্রিয় ভাইরা এখানে দুঃখজনক একটা বিষয় আমরা এই যে আতিয়াই মুত্তুয়া মানুষরে খাওয়াও মানে এই জায়গায় আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকাইছি ফকির মিশ্রিন রে খাওয়াও ফকির মিশ কিন্তু খাওয়াবেনি দরিদ্রকে খাওয়াবেনি কিন্তু এই আতিয়াই মুত্তুয়ামের মধ্যে কোনো ক্লাসিফিকেশন নাই তোমার ভাই যে মানুষ যে তাকে খাওয়াও তোমাকে সোয়াব দেওয়া হবে সোমান ভাই বিহাম খাওয়ান আপনি খাওয়ান না সবাই রে খাওয়ান আপনি আত্মীয় স্বজন আপনার পাড়াপড়শি আশ্চর্য একটা অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে দশটা ফ্ল্যাট তিনতলার লোক নিস্তলার লোককে চেনে না ছয়তলার লোক দুতলার লোককে চেনে না মারা যাওয়ার পরে লাশ বের হওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করে কিরে এই লাশ কোন বাড়ির কয় আপনার ফ্ল্যাটেরই অ্যাপার্টমেন্টের কয় ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে চলে গেছে চেনে না পর্যন্ত এরকম আছে কিনা আছে ভাই আমি যে কথা বলছি খুব একটা না জেনে বলছি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মারা যাওয়ার পরে বাহির থেকে দরজা ভেঙে তারপরে ভিতর থেকে লাশ বের করতে হয়েছে তিন চার দিন পর্যন্ত তিনি এরকম পড়েছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার ছিলেন কল্পনা করতে পারেন কারণ কি কমিউনিটিতে মিশা নাই কমিউনিটির সকল মুসল্লি আরে শুক্র ভাই আসতেছে না কেন পাশাপাশি আমরা নামাজ পড়ি দুই দিন দুই তিন ওয়াক্ত দেখতেছি না কেন আপনি খবর নেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হবেন মসজিদে আসে কানেকটিভিটি আসে পাশাপাশি বসে চেনে পরিচিত না আসলে তার জন্য অস্থিরতা হবে চেনা নাই জানা নাই সম্পর্ক নাই এই সম্পর্ক বিল্ড আপ হয় কেমন করে খাওয়ার দেওয়া দিয়ে হাদিয়া দেওয়া দিয়ে আপনি খাওয়ার পাঠাই দিয়েছেন তার বাড়িতে উনি আপনার বাড়িতে খাওয়ায় পাঠাইছেন এটা হচ্ছে ইসলামের একটা অনন্য সৌন্দর্য প্রিয় ভাইরা যা আছে তাই পাঠান আপনি যতটুকু আছে ততটুকু দেন তিনটা খেজুর রাখেন পকেটের মধ্যে আমি তো পরামর্শ দিচ্ছি আপনাদেরকে পলিথিনের মধ্যে ভরে রাখেন ফল রাখেন মানুষকে কেমনে খাওয়া পারবেন জুস রাখেন পাঁচ তিনটা বন্ধুকে দিয়ে দিছেন তিনটা বন্ধু যে পকেটের মধ্যে ঢুকাই দিছেন এই জুসটা খাবে আপনার এইটুকুই সামর্থ্য আল্লাহ ওইটুকুই দেখবেন আমি তো বলি একসাথে ইফতারের টেবিলে বসছেন আপনি সর্বতের গ্লাস জগটা আপনার কাছে আছে আপনি ঢেলে দিছেন নিয়োগ করছেন আল্লাহ এইটুকু আমি সহযোগিতা করলাম এখন তো এখানে একজনের ইনভাইটেশানে আসছি তিনি আমাকে খাওয়াচ্ছে কিন্তু আমি গ্লাসের মধ্যে পানিটুকু ঢেলে দিলাম এইটুকুতেও আল্লাহ আপনার নিয়তের কারণে সোয়াব দান করে দিবেন আমরা কামাই করতে শিখি রমজান এই জন্য খাওয়ানোর মাস রমজান খাওয়ার মাস নয় প্রিয় ভাইয়েরা এতে মিসকিনের জন্য খবর নেন আজকে আপনি কল্পনা করেন লকডাউনের মধ্যে আমাদের কিছু কামাই রুজি আছে ডয়ারে পয়সা আছে এটিএম বুথে টাকা আছে বাড়িতে বাজার আছে কিন্তু এমন মানুষ কি আমাদের নাই যে মানুষটা দিন শেষে পকেটের টাকা গুনে চালটুকু কিনে নিয়ে যায় তরকারিটুকু কিনে নিয়ে যায় পেঁয়াজটুকু কিনে নিয়ে যায় তার কাজ নাই আছে না আপনি একটু ভেবে দেখেন ওই র্যাক্সি রিক্সা প্যাডালার যে মানুষটা যে মানুষটা অন্যের দোকানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করত যেই বয়টা হোটেল বয় হিসাবে কাজ করত যেই শ্রমিকটা বাসের হেল্পার কন্ট্রাক্টার ড্রাইভার হিসাবে কাজ করত লেগুনা চালাইতো ওই মা মাঠের মধ্যে মাথার মধ্যে টুকরিতে করে মানুষের পণ্য টেনে দিত বাজারের পণ্য টেনে দিত এরকম শত শত বাদামওয়ালা ছিল এই রকম মুড়ি মাখাওয়ালা বিক্রি করত চা বিক্রি করত এরকম করে যেই মানুষগুলো চলতো ওদের দুই দিনের চালান নাই ওরা মিসকিন যাদের দুই দিনের খাদ্য বাড়িতে নাই তার খবরটা কি হবে সে কেমনে চলবে তার অবস্থাটা কি এই মানবিকতা তো রোজার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপনাকে আমাকে ইসলাম শেখাচ্ছে তাদের খোঁজ নেন প্রিয় বাইরা নিজের খাবারের পরিমাণ প্রয়োজনে কমাই দেন আইটেম কমান তরকারির আইটেম কমান আপনার ইত্যাদি ফ্যাশন কমান এইগুলা কমায় তাদের খবর নেন আল্লাহর জান্নাতে আপনি আগায় যাবেন খবর নেন এটা আমাদের মানবিক দায়িত্ব কত বছর বলেছিলাম সিরাজগঞ্জে এগারো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা সে গলার মধ্যে ফাঁস নিয়ে মারা গেছে বাপরে বলছে ভাত খাবো তিন ওয়াক্ত ভাত খাবে ছোট একটা বাচ্চা বলছে কোথেকে ভাত দিব সকালে ভাত খেতে পারবি না দুপুর অল্প একটু খাবি রাত্রে যদি হয় অভিমান করে 
বাপ মায়ের উপরে ছোট মানুষ ওই টিভি টিভিতে দেখে তো সিনেমা টিনেমার মধ্যে মাঝে মাঝে ফাঁস নেওয়া দেখায় না অতটুকু বাচ্চা কোথার থেকে শিখবে এই টিভিগুলা এই নাটকগুলা তো আমাদের চরিত্রগুলাকে সুন্দর করে দিচ্ছে তাই না কেমনে পরক্রিয়া করতে হবে কেমনে ব্যাংক চুরি করতে হবে কেমনে মূল্যবান সম্পদ ডাকাতি করতে হবে কেমনে অপরের বউ ভাগাতে হবে কেমনে কুটনামি করতে হবে কেমনে অপরের মেয়েকে প্রস্তাব দিয়ে বাড়ির থেকে ভাগায় নিয়ে আসতে হবে কেমনে অশ্লীলতা শিখাতে হবে অসভ্য জামা কেমনে পড়তে হবে কেমনে বাপ মাকে অপমান করতে হবে এইগুলো সব তো আমাদের টিভি নাটক সিনেমা এইগুলাই শিখায় এর বাইরে ভালো কিছু এর মধ্যে নাই ঠিক না এইগুলোয় কোনো বাধা নাই এগুলো কোনো বন্ধ করা নাই ওগুলার থেকে দেখে হয়তো কোনো সিনেমার মধ্যে দড়ি নেওয়া শিখাইছে অভিমান করে কেমনে দড়ি নিতে হয় এটার গলায় দড়ি নিয়ে ফেলছে বাস্তবতাটা সহজ কিন্তু কল্পনা করে দেখেন বাপ তারে তার কামাই নাই বেচারি মাটি কাটার কাজ করত বলছে দুই বক্ত খাবি মা আমি কোর থেকে তোরে খাবার দেবো লকডাউন শেষ হোক তারপরে এইগুলো লোকের খবর কে নেবে খালি সরকার খালি সরকার আমাদের দায়িত্ব আছে প্রিয় ভাইয়ের সবাই একটু যে যার জায়গা থেকে একটু খবর নেওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করে দিবেন আপনি মানুষের জন্য কিছু করে দেখেন আপনার অন্তরে যে শান্তি পাবেন এই শান্তি মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না মানুষের জন্য একটু কিছু করে দেখেন আপনি কত আনন্দ আমি তো উদাহরণ হিসাবে দেই একদিন মসজিদের অজুখানা এসে সাফ করে দিয়ে দেখেন আপনি কি আনন্দ পাবেন আরে লিভারপুলে মনে ফুটবলার খেলে নামটা তার ভুলে গেছে মালিতে সম্ভবত বাড়ি তার বাপ হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট না পায় সে মারা গেছিল কোটি কোটি টাকা কামাই করে প্রতি সপ্তাহে দশ মিলিয়ন পাউন্ডের মতো তাদের ইনকাম হয়তো বা সংখ্যাটাই কম বেশি হলো কিছু বাংলাদেশি টাকায় বিশ বাইশ কোটি টাকা প্রতি সপ্তাহে কামাই করে তারা একদিন যে খবর নিয়ে দেখছে আশ্চর্য এত দামি প্লেয়ার সে ওইখানকার মসজিদ স্পেনের মসজিদের সে হচ্ছে ওই টয়লেট তারপর হচ্ছে কি বলে অজুখানা এগুলো পরিষ্কার করতেছে সবাই বলছে তুমি এটা করতেছো বলছে এটা এজ এ মুসলিম হিসেবে দিস ইজ মাই ডিউটি এটা কেবল মাত্র খাদেম সাহেব মদ্দিন সাহেবের ডিউটি নয় আমার ভাই হিসাবে আমি একদিন এটা সাফ করতে পারি এটা করলে কি হয় জানেন দুই তিনটা জিনিস হয় অন্তরের অহম মিটে যায় অন্তরের মধ্যে শান্তি হয় একটা কল্যাণকর কাজ করেছে অন্তরের মধ্যে এই ফিলিংস তৈরি হয় আমি সমাজের একজন মানুষ এই অবস্থা হয় আমি তো বলি আপনার বাড়ির রাস্তের রাস্তার সামনে যতগুলি ময়লা আছে একদিন সাফ করে ঝাড় দিয়ে আগাছাগুলো তুলে ওয়ালের মধ্যেকার যেগুলো পোস্টার টোস্টার সেইগুলো তুলে দেখেন আপনার অন্তরের মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করবে ভালো লাগে অপরের জন্য এই জন্য কাজ করতে হবে এই জন্য বারবার বলছি আমাদের সিয়ামের থিম সিয়াম খাওয়ার মাস নয় কিসের মাস বলেন কিসের মাস খাওয়ানোর মাস প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং আমরা মানবিক হই আমরা মানবিক হিসাবে অন্যদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি আল্লাহ রাবুল আমিন তৌফিক দান করুক এবার আমরা দেখব রোজাদার হচ্ছে দুই প্রকার রোজাদার কয় প্রকার বলেন কয় প্রকার দুই প্রকার রোজাদারের এক প্রকার হচ্ছে যাদের পূর্ববর্তী সব গুণা এই রোজার দ্বারা আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মান সাম রমাদান ইমান ও ইহতিসাবান গুফির আল্লাহ হুমা তাকাদ্দমা মিন জাম্বি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেউ যদি সিয়াম পালন করে আর এটা যদি সে বুঝে সুঝে ইমান ইহতিসাবের সাথে করে দুটা শব্দ ইমান ও ইহতিসাবান কেউ যদি বুঝে সুঝে করে আল্লাহর উপর শতভাগ বিশ্বাস রেখে করে বুঝে সুঝে করার মানে কি চোখ দিয়ে কেমনে সিয়াম পালন করতে হয় চোখের টুকু বুঝে করে কান দিয়ে কেমনে সিয়াম পালন করতে হয় কানের টুকু করে এই নখ দিয়ে কেমনে সিয়াম পালন করতে হয় নখের টুকু বুঝে টুজে করে বুঝছেন তো বুঝছেন না মুরব্বীরা বুঝে নাই যারা আমাদের এই যে লাইভ দেখছেন তারা বুঝছেন এই নখের নখ দিয়ে কেমনে আপনি কি দেখতেছেন আপনি কি স্কল করতেছেন কোন জায়গায় ক্লিক করে আপনি কি দেখতেছেন এটা দেখার এই দুই নখের পারমিশন আছে কিনা এরকম বুঝে বুঝে ইমান সাহেবের সাথে সিয়াম পালন করে আল্লাহ রসুল বলছেন তার অতীতের যত সগীরা গুণা আল্লাহ সব মাফ করে দেন সব মাফ অটোমা অটো মাফ করে দেন আল্লাহ কবিরা গুণা হলে তৌবা করতে হবে বান্দার হক নষ্ট করছেন জনগণের হক নষ্ট করছেন আপনি মালিকের হক নষ্ট করছেন শ্রমিকের হক নষ্ট করেছেন তাহলে ওইটার গুণা মাফ আপনার এমনি অটোমেটিক হবে না ওইটার জন্য তৌবা করতে হবে ক্ষমা নিতে হবে খুব বুজুর্গ হয়ে সিয়াম পালন করছে সব সময় মাথা একদম নিচের দিকে কোনো সময় উঁচু করে না কোনো খারাপ কিছু দেখে নাই কোরআন শরীফ পড়ছে বইয়ের হক দেয় নাই বাচ্চার হক দেয় নাই গোম চুরি করে খাইছে রাস্তার মধ্যে এই ইটের বদলে খোয়ার বদলে হচ্ছে দিছে হচ্ছে ঢেলা এরপরে দিছে হচ্ছে রডের বদলে বাঁশ এইগুলা দিয়ে উনি এখন সুবি সোয়া 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 হবে হ্যাঁ হবে 
সগিরা গুণাগুলো আপনার মাফ হয়ে যাবে কিন্তু এই যে জনগণের হক বান্দার হক হক কলিবাদ নষ্ট করেছেন এই জন্য তার হক পৌঁছাই দিতে হবে আল্লাহর কাছে তৌবা করতে হবে নচেত মাফ হবে না তবে যদি এইগুলো না থাকে আর কেউ ইমানি হেসে সাবের সাথে সিয়াম পালন করে রব্বুল আলমিন তার অতীতের গুণা মাফ করবেন সোহান আল্লাহ তাই একদল দ্বিতীয় দলের পরিচয় রসুল বলছেন বলছেন কত রোজাদার আছে যাদের এই না খেয়ে থাকা আর এই তৃষ্ণার কষ্ট সারা কিছুই হয় না কিছুই হয় না ওরা সারা দিন খালি না খাইয়েছিল আর তৃষ্ণার কষ্ট করছে আবার কত নামাজি আছে আল্লাহ রসুল বলছেন তাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছুই হয় না কারা তারা রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যারা সিয়াম পালন করলো রোজা রাখলো কিন্তু এই সিয়াম পালন করার পরে দুটা অভ্যাস যারা ত্যাগ করতে পারে নাই তাদের এই সিয়াম পালন করার কোনো মানে নাই দুটা অভ্যাস ছাড়তে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন লাইসা সিয়াম মিনাল আখলি ওয়ার সুর ইন্নামা সিয়াম মিনাল লাগি ওয়ার রাফাস না খেয়ে থাকা আর পান ত্যাগ করার নাম সিয়াম নয় বরং সিয়াম হচ্ছে রফাস এবং লং পাপাচার এবং অনাচার এই দুটার থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে সিয়াম সোহানাল্লাহ সিয়াম পাপাচার এবং অনাচার আমরা দেখতে পাই প্রিয় ভাইয়েরা পাপাচার আর অনাচারের আমাদের কোনো অভাব নাই রোজাদার গিবত করে রোজাদার মিথ্যা কথা বলে রোজাদার উজনে ফাঁকি দেয় রোজাদার ওপরের কল্যাণ চিন্তা নিয়ে ঘোরাফেরা করে রোজাদার হারাম কাজ করে রোজাদার মিথ্যা কথা বলে রোজাদার মাকে কষ্ট দেয় বাপকে কষ্ট দেয় আছে না রোজা আছে বা বাপের কোনো হেল্প নাই তো নাই বাপ মা হয়তো কোনো কথা বলছে কথাবার্তা শুনে না ঝাড়ি ঝুড়ি মারে রোজাদার উজনে ফাঁকি দেয় রোজাদার বেপর্দা আল্লাহর ফরজ হুকুম সে মানে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এইটা রোজা নয় বরং রোজা হচ্ছে লব এবং রফাস এই পাপাচার থেকে আপনাকে আমাকে বিবর্ত থাকতে হবে সবচেয়ে বেশি রোজার যে ক্ষতি করে সেটা হচ্ছে সত্য কিন্তু গিবত কারো সত্য অপরাধ গিবত আকারে বললে আমাদের রোজায় এই যে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার মতো হয় উনি পানি খায় না উনি হয়তো বা খাদ্য খায় না কিন্তু মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করে রোজা রাখে প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং আমাদেরকে শপথ নিতে হবে এই রোজা থেকে আপনাদের কাছে বলেছি এর আগেও আজকেও বলি আর কেবলমাত্র তিনটা সিয়াম যার চারও হয়তো পঁচিশটা ছাব্বিশটা সিয়াম আমরা পাবো ভাইয়েরা একটা লিস্ট বানান না প্রিয় ভাই আমার জীবন থেকে পাঁচটা খারাপ অভ্যাস দূর করে ফেলব আর নতুন দুই তিনটা অভ্যাস যুক্ত করবে একটা লিস্ট করেন না প্রিয় ভাই একটু নিজের দিকে তাকায় যারা আমাদের কথা শুনছেন একটা বানান না কি হবে এতবার বলছি আপনাদের কাছে একটু লিখতে পারবেন না একটু নিজের দোষগুলাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো না এর নাম নেই হেতে সাব মান সমার হেতে সাবান এর নাম হেতে সাব এর নাম হিসাব একটু চেষ্টা করেন প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ আমাদের বরকত দান করবেন পারবেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন প্রিয় ভাইয়েরা এবার আমরা দেখব রমাদানের কতগুলো দাম আছে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আহারে কাবা ঘর আমাদের জন্য বন্ধ হয়ে আসে আহ পৃথিবীর কত মানুষ রমাদানে কাবায় যাইত কত মানুষ না সেখানে এটা কাপ করতো আমি তো বলি এই করোনা মহামারীতে পৃথিবীর কার কি ক্ষতি হয়েছে জানি না আমাদের ইসলাম এবং আমাদের মুসলমানদের আমাদের যে অপূরণীয় এখানে আমাদের প্রতি মুহূর্তে আমাদের লস হচ্ছে এর কোনো সীমা পরিসীমা নাই ঠিক কি না কত লক্ষ মানুষ হজে যাইত কত কোটি মানুষ ওমরা করত কত লোক আল্লাহর ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরতো তারা এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে চলে গিয়েছে আমরা দোয়া করি যারা হয়তো এই নিয়তটা করেছিলেন আল্লাহ তাদের নিয়তের কারণে তাদেরকে হাজি তাদেরকে ওমরাকারী তাদেরকে তাওয়াফকারী হিসেবে যেন আল্লাহ কবুল করেন বলেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন নিয়ত রাখেন যে আল্লাহ রসুল বলছেন কেউ যদি রমাদানের মধ্যে কেউ যদি রমাদানের মধ্যে আল্লাহর ঘরে উমরা করার জন্য যায় সে যেন মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লামের সাথে হস করলো মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে হস করার যে সোয়াব রমাদানে উমরা করার সেই সোয়াব সোহান আল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা ফরিয়াদ করি আল্লাহ তুমি আমাদের এই সকল কঠিন অবস্থা থেকে তুমি আমাদেরকে উত্তরণ ঘটাও তোমার ঘরকে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও কত মানুষ আল্লাহর ঘরে যে এতে কাপ করতো আল্লাহ নবীর মসজিদে যে এতে কাপ করতো তারা যেতে পারতেছে না মনের তামান্না থাকার পরেও হাজার হাজার লাখ লাখ পাসপোর্ট জমা পড়ে আসে শুধু অ্যানাউন্স করলে পাগলের মতো চলে যাবে আল্লাহ তোমার ঘরকে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও বলেন আল্লাহ আমি নিয়ত করেন 
যে আল্লাহ তোমার ঘর যদি খুলে যায় আমাকে যদি আগামী রমজান পর্যন্ত হায়াত দাও আমি চেষ্টা করব আল্লাহ তোমার ঘরে একটা রমাদান উমরা করার জন্য বলেন আল্লাহ আমি কেউ যদি রসুলের সাথে হজ তো আমরা করতে পারবো না কিন্তু উমরা করে তার মর্যাদাটা আল্লাহ রসুল এইরকম দিয়েছেন বলেন আল্লাহ আমি প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের ন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সোয়াবগুলাকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন এটা হচ্ছে আমাদের শ্রেয়ামের উপকার আপনার আমার জন্য যে কাজ করবেন আল্লাহ বরকতে বরকতে সাতশো গুণ অগণিত গুণে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বৃদ্ধি করেন এটা হচ্ছে শ্রেয়াম এবং রমাদানের বরকত প্রিয় বাইরা এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কেউ যদি দারিদ্রকে দরিদ্রকে খাওয়ায় অসুস্থকে দেখতে যায় আর জানা যায় শরিক হয় রমাদানের দিনে তিনটা কাজ অসুস্থকে দেখতে গিয়েছে দরিদ্র কাউকে খাবার দিয়েছে আর কোনো জানা যায় শরিক হয়েছে সে যেন জান্নাতকে লিখে নিল সুতরাং যদি ঘোষণা কোথাও পেয়ে যান যে আজকে রমাদানের মধ্যে কোথাও আমার জানা যার সুযোগ আছে শরিক হয়ে যাবেন জানা যায় জানা যায় শরিক হয়ে যাবেন খাবার দিয়ে দিবেন আপনার পকেটে যা আছে আমি তো বলেছি খুচরা টাকা রাখেন আপনার পকেটের মধ্যে কোন একটা লোক যেন ফেরত না যায় একজন না যদি যাই তো বুঝবেন আল্লাহ রসুল সাসাম বলছেন যে রমজান পেল আর এর বরকত থেকে এই লাইলাতুল কদরের বরকত থেকে কেউ মুক্ত হলো ফাকদ হরিম সে যেন বঞ্চিত হয়ে গেল আমরা যেন বঞ্চিত না হই সুতরাং আমরা চেষ্টার মধ্যে থাকব রমাদানে জানা যায় শরিক হওয়া অপর অসুস্থকে আমরা দেখতে যাওয়া এখন সামাজিক কারণে বিভিন্ন রোগ বালাই বেড়ে যাওয়ার কারণে যেতে পারছি না কিন্তু ওভার ফোনটা আমি আমার ভাইয়ের খবর নিতে পারি ভাই কেমন আছেন শরীরটা আগের মতো এখন কেউ উন্নতি করেছে দোয়া করছি ভাই আপনার জন্য আল্লাহ আপনাকে দ্রুত আরোগ্য দান করে দেন কোন সমস্যা হলে আমাকে কিন্তু বলবেন ভাই বাহির থেকে কোনো সাপোর্ট দেওয়া লাগলে বলবেন এইটুকু বলতে পারবো না এটাও পরিবেশের কারণে আল্লাহ রুগী দেখার সব আপনাকে দান করবেন প্রিয় ভাইরা এটা হচ্ছে রমাদানের কামাই তিনটা জিনিস তাহলে যদি যুক্ত হয় জান্নাত আল্লাহ রাব্বুল আমিন তার জন্য লিখে দেন সোহান আল্লাহ এরপরে আমরা দেখেছি প্রিয় ভাইরা আপনার আমার জন্য এই যে শ্রিয়াম অবস্থায় দোয়া এবং ইফতারের সময়ের দোয়া এই দুটা কবুল হয় একটা হচ্ছে শ্রিয়াম অবস্থায় দোয়া আমরা এখন শ্রিয়াম আসি না আমরা দোয়া করি আল্লাহ কবুল করেন আর একটা ইফতারের সময় দোয়া আমরা ইফতারের দোয়াটাকে কোনোভাবেই গুরুত্ব দেই না কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা একদম দৌড়াদৌড়ি করে কয়টাই রে ছয়টা চব্বিশ কোন রকম আসে ঝড়ের গতিতে বসে এরপরে আজান দিল মুখের মধ্যে খালো এর আগ পর্যন্ত টিভি দেখতেছেন টিভির প্রোগ্রাম দেখতেন সব ক্লোজ দশ মিনিট আগে সব ক্লোজ আল্লাহর জন্য নিমিত্ত হয়ে আপনি বসে পড়েন বসে আল্লাহর কাছে আপনি একটু ফরিয়াদ করেন আল্লাহর কাছে একটু মাপ চান পারবেন ইনশাল্লাহ কই আমাদের হাতে তো সময় নেই প্রিয় ভাইয়েরা টিভি দেখে সময় পার হয়ে যাচ্ছে বাইর থেকে আর সময় পাচ্ছি না ঘড়ি দেখতে দেখতে আসতেছি না ইফতারের সময় আপনি আল্লাহর কাছে নিমিত্তে নিমজ্জিত হন আর মা বোনদের জন্য একটু আসান করেন কাজগুলা একটু আহারে একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একদম গরম গরম পেঁয়াজি না হলে তো আমার ভালো লাগে না গরম গরম যদি বেগুনিটা যদি চুপসায় যায় তাইলে তো আমার তৃপ্তি হয় না এই জন্য বউ আছে ওই জায়গায় আসো 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 আজান হয়ে গেছে আসো থাক আর লাগবে না ওরে মায়া চিন্তা করছেন আপনি সবার আগে কে উঠছে কে উঠছে সবার আগে একটু দয়া দেখান তাদের প্রতি সবার আগে আপনার স্ত্রী উঠছে আপনার মা উঠছে আপনার বাড়ির মেয়ে উঠছে সেই রাত দুইটা রাইটার থেকে সাহারির প্রস্তুতি করছে খাবারগুলো সব রেডি করে দিচ্ছে আপনি আমি সুন্দর করে খাইলাম এরপরে হাত পর্যন্ত ধুয়ে প্লেট রেখে দিয়ে আমরা চলে গেলাম টিভি দেখার জন্য সুন্দর করে টিভিতে এরপরে প্রোগ্রাম দেখে আজান হয়ে গেল আমরা উজু করে মসজিদে যাচ্ছি নামাজে দাঁড়াচ্ছি উনি ওইগুলো সব গুছাচ্ছে সবগুলি রাখছে সব প্লেট প্লেট পরিষ্কার করছে বাচ্চা বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে যারা রোজা রাখা এখনো শিখে নাই ছোট তাদের জন্য এরপরে উঠে খাবার রান্না করতেছে দুপুরের খাবারও তারা রান্না করা লাগে এরপরে বাড়িঘর গুছাও বাড়িতে আগে কাজের মানুষরা আসতো এখন লকডাউন বিভিন্ন পরিবেশের কাজের কারণে আসে না আপনি আমি শুয়ে ছুয়ে মোবাইল চাপতেছি আর দেখতেছি আরে বাবা রে বাবা উনি সব বাড়ির এইগুলো সব করার পরে এরপরে ইফতারের রান্না রাত্রের রান্না আমি ইফতারের সময় ইফতার পেয়ে গেলাম আমি চলে গেলাম মাগরিবের সালাতে মাগরিবের পরে সুন্দর করে তারাবিতে গেলাম আসার পরেই এসার পরে গরম গরম খাইয়ে এরপরে একটু হালকা মোবাইল টোবাইল ব্রাউজ করে আমি শুয়ে গেলাম উনি আবার ওইগুলো ধুচ্ছে ওইগুলো আবার পরিষ্কার করে সাহারির জন্য প্রস্তুতি করছে খেয়াল করে দেখেন সবার আগে উঠে আপনার মা আপনার আমার স্ত্রী আপনার আমার বউ সবার শেষে ঘুমায় তারা পুরা রোজাটা আপনার আমার জন্য জিন্দেগিটা পানি করে দিল কল্পনা করেছেন আপনি আমি তো গরম দিয়েছি কেমন স্বামী জানো আমি কেমন বাঘের মতো জীবনে হাত ধুয়ে পেলেট সরাই নাই নবাব আলিবর্দিখার খালাতো ভাই 
এত ভাব আপনার রসুল্লাহ সাল্লাম সব কাজ শেয়ার করেছেন আপনি ভাগ করেন আজকের ইফতার আমি বানাবো বিপদ তো আবার সব পুরা হালাবেন তো একবারে কিছুই তো বানাতে জানেন না শিখেন নাই কিছুই তো কেমনে কি করবেন অন্তত প্লেট গুলা ধন হাত ধোয়ার বদলে প্লেট সহ হাত ধন বিশ সেকেন্ড করে হাত ধোয়া বন্ধ করেন ওই সিঙ্কের মধ্যে যেগুলো প্লেট আছে হাঁড়ি পাতি ছিল এগুলো ধন সব ধুয়ে হাত ধন আপনি ওইভাবে হাত ধুলে আর কোনো টেনশন নাই ভিম বাদ দিয়ে একবার হাত চকচকা সব ভাইরাস মুক্ত হয় এই সিস্টেমে বউ বাচ্চাদেরকে হেল্প করেন গুছান আপনি এক ওয়াক্ত আপনি সাইরি গুছান সবার আগে উঠেন আপনি আপনি ভাত রান্না করা শিখেন দুই দিন ট্রেনিং নেন বইয়ের কাছে তারপরে ভাত রান্না করা শিখাও প্রিয় ভাইয়েরা এটা মজা করে বলছি না এই মানুষগুলা এত কষ্ট করে কোনো দিন আমাদের কাছে কিন্তু বলে নাই যে এই করে ফেলছে আমি কিছুই বলে নাই কিন্তু আমরা তাও কৃতজ্ঞ হই না তাদের প্রতি তারপরে একটু ভালোবাসা দেই না তারপরে একটুখানি বলি না থ্যাংক ইউ বউ এত কষ্ট তুমি করলে এইটুক শুধু শুনলে তার অন্তরটা খুশি হয়ে যায় যে তুমি অন্তত আমার ফিলিংসটা বুঝেছো কষ্টটা বুঝেছো প্রিয় ভাইয়েরা আমি এই জন্য মাঝে মাঝে বলি বাড়াবাড়ি করে আমি কথা কম বলি বাড়াবাড়ি বলতে কি যা করি না তা বলি না এরকম কম আমি আমার স্ত্রীর জন্য আমার পরিবারের জন্য আমি এই কাজ করি জন্য আপনাকে এই কথা বলছি আমি বুকে বল নিয়ে কথা বলছি আপনাদের জন্য খবর নিয়ে দেখেন সাইফুল্লাহ ওয়াশ করে না বাড়িতেও তাদেরকে তারাই ওরাই বরং বলে না না তোমার তোমার এগুলো করা লাগবে না কেন করা লাগবে না প্রিয় ভাইয়েরা এই আমাদের এইভাবে যদি আমরা পরিবারের সাথে সহমর্মিতা দেই আমরা তো এক বান্দি কিনে নিয়ে আসছি তাই না একদম সে সব সময় শুধু এগুলো করবে করবে কামাই রুজিকে করে যাও বাইরে যায় করে আসো কামাই করতে তো ঠেলা বোঝো না ভাই স্বীকার করছি তো ভাই কিছু মেয়েরাও আসেন তারাও স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ আছে না আছে হাজার দিয়ে তুই খুশি হন না এ তো অকৃতজ্ঞ এ জাত তো ভিন্ন এটা বাদ দেন না আপনি কিন্তু যারা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি আপনি কামাই করেন আপনি কষ্ট করেন এটা উনি ফিল করে এটা আমরা জানি কিন্তু এই তোলাকেও আপনি কাজ হিসাবে যদি বাদ দিয়ে দেন এই কাজের মূল্যই না দেন আপনি ভুল করবেন লাস্ট একটা টপিক বলে দেই একদিনের পরীক্ষামূলক একটা ডিউটি দেই ইন কোর্স বাড়িতে আলনা ওয়ার্ডব জামা কাপড় চাদর বিছানা যা আছে সবগুলি একদিন ডিউটি নিয়ে আপনি গুছাবেন জুতার র্যাক থেকে শুরু করে আনা আলনা ওয়ার্ডব থেকে শুরু করে যত কাপড় ছাদে নাড়া কাপড় থেকে বিছানা সব আপনি গুছাবেন ঠেলা টের পাবেন ঠেলা কি জিনিস ওয়ার্ডবে বের করছে আপনার বাচ্চা গামছা নিবে লুঙ্গি গেঞ্জি পাঞ্জাবি সহ শার্ট করে নিচে পড়ে গেছে সুন্দর করে চকচকা করে বাড়িটা একদিন একটুখানি মুজবেন যদি লোতা দিয়ে না পারেন একটা সুন্দর লম্বা ডান্ডিওয়ালা ব্রাশ কেনেন কিনে বাড়ি মুজবেন দেখবেন তারপরে যে এটাও খুব সঠিক সহজ জব নয় এদেরকেও থ্যাংস দিতে হবে এই কাজ যারা করেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে এটা আমার নবী ইসলাম শিখিয়েছে সোমান আল্লাহ বলেন পারবেন ইনশাল্লাহ বউ বাচ্চাদেরকে হেল্প করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আমিন কবুল করুক প্রিয় ভাইয়েরা এরপরে সর্বশেষ বলবো রাতের সালাত আদায় করুন প্রিয় ভাইয়েরা রাত্রের নামাজ ছাড়া যাবে না প্রিয় ভাইয়েরা এই বিতর্কের জায়গা শেষ কোন বিতর্ক নাই কিসের বিতর্ক আপনি পড়েন না আপনার সাধ্যে কদ্দুর কুলায় আপনি পড়েন আপনারা কেউ বাধ্য করে নাই আপনি পড়েন আল্লাহর জন্য আপনি পড়ছেন পড়েন রসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লামের মতো পড়েন সাহাবিদের মতো পড়েন পড়তে পড়তে পা যদি ফুলে যায় তাহলে বুঝবেন আপনার রাতের নামাজ হচ্ছে রাকাত নিয়ে গন্ডগোলে আছেন এখনো রাকাতের গন্ডগোল ছুটাই দেন আপনি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী আপনি পড়েন আপনি আট পারেন পড়েন বারো পারেন পড়েন বিশ পারেন পড়েন চব্বিশ পারেন পড়েন তিরিশ পারেন পড়েন ছত্রিশ পারেন পড়েন আপনি সালাদ আদায় করেন গন্ডগোল ছাড়েন এই সকল ফুরো ইমা সালা নিয়ে গন্ডগোল করে আরেক দল তো ঘোষণা দিয়েছে এখনো কোন রাকাতি এখনো হুজুরদের মধ্যে ঝামেলা মিটে নাই এই জন্য আমি পড়াই শুরু করি নাই চিন্তা করছেন আপনি হুজুরদের ঝামেলা মিটে নেই এখন পড়াই নাই এখনো ওই যে বলছিল না হাত বানবেন কোন জায়গায় উপরে না নিচে কয় আমি নমাজই পড়ি না তুই কোন দলে কয় আমি নমাজই পড়ি না এরকম হওয়া যাবে না প্রিয় ভাইরা রসুল্লাহ সাল্লামের আরেকটা হাদিস আছে এটা আমাদের কাছে অপরিচিত হাদিস রসুল বলছেন মান কম আল ইমাম কেউ যদি ইমামের পিছনে কেয়াম উল্লাইল পড়ে সে যেন সারা রাত সালাত আদায় করার সোয়াব পায় 
সুতরাং জামাতে এসে এই নামাজের গুরুত্ব যে নাই এইটাও নয় জামাতে আসার চেষ্টা করি আমরা প্রিয় ভাইয়ের আমরা দুঃখ পাই আমাদের কতগুলো হটকারী সিদ্ধান্ত দেখে আমাদের সরকার আমাদের প্রশাসন যারা আছেন তারা তো চান কেউ কারো জনগণ মরে যাক জনগণ বিপদ হয়ে যাক এটা কেউ চায় ভাই চায় আমার জানা মতে চায় না সে চাইলে তো সে মানুষই না ঠিক কি না কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য যখন আসে তখন জনগণ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় ঠিক কি না ভাই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই যে অমুক অমুক জায়গায় সব খোলা অমুক অমুক জায়গায় খালি ফতুয়া ব্যাপারটা কি তখন মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা আছে তাই কি না ভাই আল্লাহ সকলকে বুঝদান করুক তবে সালাত আদায় করার চেষ্টা করেন বউ বাচ্চা নিয়ে সালাত আদায় করার চেষ্টা করেন এই কম সংখ্যক আসার অজুহাতে যেন খবরদার সালাত বাদ দিবেন না খবরদার জামাত ছেড়ে দিবেন না আপনারা আপনারা আল্লাহর কাছে কায়মন বাক্যে দোয়া করেন আমাদের গভর্নমেন্টের এখন প্রজেক্ট হওয়া উচিত গভর্নমেন্টকে আলে মোলামা সকলকে দিয়ে বলা উচিত যেইগুলা জেলের মধ্যে লঘু শাস্তিতে যেইগুলা মানুষ আছে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত যেইগুলার দণ্ড আমরা বুঝতেছি বিভিন্ন কারণে তাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত দিয়ে মজলুমের কোনো কান্না যেন না থাকে সকল মানুষকে বলা উচিত আপনি দোয়া করেন আল্লাহর কাছে নিমজ্জিত হন সালাদ পড়েন সব প্রোগ্রাম বন্ধ করে টিভি রেডিও সব জায়গায় খালি মানুষকে আল্লাহমুখী হন আল্লাহর এবাদত করেন আল্লাহর কাছে চান এই কাজ করার জন্য মূল প্রজেক্ট হিসাবে গ্রহণ করা উচিত ঠিক কি না আপনার ইমানে বুঝতে হবে যারা হাত স্যানিটাইজ করা শত বছর আগের থেকে জানতো মাস্ক পরা আজ থেকে বিশ বছর আগে জানতো তারাও এই করোনা থেকে রক্ষা পায় নাই মাস্ক আপনার করোনা ঠেকাতে পারে না করোনা ঠেকালে আল্লাহর দয়াই ঠেকাতে পারে ঠিক কি না সুতরাং সে আল্লাহমুখী হতে হবে মানুষ কেমনে আল্লাহমুখী হবে আপনি সেই ব্যবস্থা করেন আমার জানা মতে মসজিদের থেকে বেশি সেফ করোনা মুক্ত কোনো পরিবেশ নেই কেমন করে প্রমাণ দেন যুক্তি দেন মসজিদে কারা কারা বাজার করার জন্য আসেন হাত তোলেন একজনও নাই মসজিদে দোকানদারি করার জন্য কারা কারা আসেন হাত তোলেন মসজিদে মোসাবা করার জন্য কারা কারা আসেন মসজিদের ভিতরে থুতু ফেলার জন্য কারা কারা আসেন মসজিদে যখন আসেন অজু সারা কারা কারা আসেন হাত তোলেন আপনি অজু করে আসতেছেন স্যানিটাইজ করে আসতেছেন মাস্ক পরে আসতেছেন আপনি মুখের মধ্যে মাস্ক আটকায় আসতেছেন নিজের যাই নামাজ নিয়ে আসতেছেন মসজিদে হর ওয়াক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে ড্রাম সেখানে প্রয়োজন আরও একবার হাত দেবেন আপনি যে জুতা পরে আসছেন জুতা ধরবেন না বাইরে জুতা থাক চুরি হলে হোক তারপরে ওই জুতা হাত দিয়ে ঢুকে ভিতরে ঢুকাবো না ওই রকম করে নামাজ পড়ছেন করোনা যত আবিষ্কার করোনার যত কিছু করোনার যত ধরনের এফেক্টের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী বলে নাই গায়ের সাথে গা লেগে গেলে আপনার করোনা ঢুকে পড়বে আপনার শরীরে বলছে নাকি কোনো জায়গায় করোনা কিভাবে আসে হাতের মধ্যে আসবে অন্য কোনো মাধ্যমে আপনার মুখের মধ্যে ঠোঁটের মধ্যে নাকের মধ্যে চোখের মধ্যে এই দিক দিয়ে আপনার শরীরে ঢুকবে আপনি করছেন না মোসাবা নিজের যাই নামাজে আসতেছেন হাত ধুয়ে আসতেছেন নতুন পোশাক পরে আসতেছেন কোনো কেনাকাটার জন্য আসেন নাই থুতু ফেলার সুযোগ নাই মসজিদে কোনো করোনা নাই ঠিক কিনা কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন ভাবে বলা হচ্ছে যেন মসজিদেই করোনা এটা তো ভালো না ইমানদারের মধ্যে তো ব্যাড এফেক্ট পড়বে আপনি বুঝিয়ে বলেন কথাটা যে আমরা কি জন্য আপনাদেরকে বলতেছি আপনাদেরকে এই জন্য বলছি আপনারা তো অনেক দূর দূরান্ত থেকে আবেগে চলে আসেন আসার পরে তো মাছ পরে থাকেন না আপনারা তো বদখাস লোতের লোক আপনাদেরকে হাজার বার বলার পর যাই নামাজ নিয়ে আসেন না আপনারা এগুলো কথা শোনেন না যদি এইগুলো শোনেন মসজিদ থেকে করোনা ছড়ায় না মসজিদে কেউ যদি করোনা আক্রান্ত রুগী চলে আসে সে যদি থুতু ফেলে সে যদি অপরের সাথে মোসাবা করে কোলাকুলি করে তার থুতু যদি অন্যের নাকে যায় ওই জায়গাতে মাটিতে নিঃশ্বাস ফেলেছে ওইটা হাতের মধ্যে লাগছে ওইটা মুখে লাগাইছে তখন ছড়াতে পারে আমরা তো বলছি এরকম কোন রুগী এরকম অসুস্থ এরকম কাশিওয়ালা এরকম বৃদ্ধ আপনি মসজিদেই আসবেন না ঠিক কি না বাজারের মধ্যে সবাই চলে যাচ্ছে এক বাসের মধ্যে দেখলাম চোদ্দ তারিখে আমাদের লকডাউন হলো লকডাউন কয় তারিখে হয়েছে চোদ্দ তারিখে না আহা হা আমি তো বলছি প্রিয় ভাইরা এটা সমালোচনার জন্য নয় প্রিয় ভাইরা আমরা বলতেছি ওই বাসের মধ্যে এমন গাদাগাদি বিআর টিসির মধ্যে উঠার জায়গা নাই আমি গেছি প্রিন্স বাজারের মধ্যে যে মনে করছি যে এটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নর্মাল বাজারে যাবো ওরে সোভান আল্লাহ ঢোকার জন্য আমি গোস্ত ধরার আগে আরেকজন গোস্ত ধরে নিচ্ছে আমি যেটা ধরলাম ওইটা আরো তিনজন দেখছে প্যাকেট না এটা নিব না 
তিনজন রেখে গেছে আমি সেটা নিলাম সেটা নিয়ে এসে কাউন্টারে দিলাম কাউন্টার ওয়ালারা দশ জনার টাকা ধরতে ওইটা আমারে দিল আমি সেইটা আমার ব্যাগের মধ্যে নিলাম সেই ব্যাগ নিয়ে আমি আসলাম এইগুলো সব জায়গায় তো বেশি বিস্তার করার সম্ভব মসজিদে তো সবচেয়ে কম ঠিক কিনা এই জন্য আমরা বলবো প্রিয় ভাইয়েরা সরকার যে সকল আমাদের জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন আমরা এর বিরোধী নই আমরা কোনো মানুষের ক্ষতি হোক আমরা চাই না কিন্তু এই পুরো বিষয়টার মধ্যে একটা সামগ্রিক চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকতে হবে নচেত মানুষের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ে ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা মাস্ক পরে আসবেন মসজিদে যেটা আপনাদের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেভাবে আপনারা আসবেন নিজেরা আপনারা যাই নামাজ নিয়ে আসবেন আপনাদের কেন আপনারা সচেতন হচ্ছেন না ভাই কি সমস্যা আপনাদের এত ভাব কেন আপনাদের ভাই আমরা কবে সোজা হব কে কবে আমরা আপনার মাস্ক পড়লে আপনার সমস্যা কোথায় ধরলাম এটা তেমন উপকার না উমুক না তুমি আপনার পড়লে সমস্যা কোথাও আপনি পড়ে থাকেন না আপনার থুতুটা অন্য কোথাও যাবে না আপনার অন্তত পক্ষে রাস্তা কাটে যে আমাদের বদব্যাস যেখানে সেখানে পিক ফেলা যেখানে সেখানে থুতু ফেলা এইটা অন্তত মাস্ক পড়লে তো আপনি ফেলবেন না কে অপর কেউ যদি আপনার পাশ দিয়ে যায় থুতু ফেলে অন্তত সেইটার উড়ে যাওয়া জিনিস আর কিছু না হোক যে পরিমাণ ধুলা এইটার থেকে তো বাঁচবেন আপনি নাকি হাত ধুলে আপনার সমস্যা কোথায় কোথায় সমস্যা আপনার হাত ধুলে আপনি তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন তো এইগুলো মানতে আমাদের সমস্যা কেন ভাই দেশটার অবস্থা কি আপনি খেয়াল করছেন না কি অবস্থার দিকে যাচ্ছে কজ নিয়ে দেখেন বেড নাই অক্সিজেন নাই জায়গা নাই শত শত মারা যাচ্ছে আপনি কল্পনা করেন আল্লাহ আপনাকে আমাকে ভালো রেখেছে এই ভালো থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এইটাই মূল এজেন্টটা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হতে হবে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ তাহাজ্জতে উঠে পুরা জাতির জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ ইফতারের সময় দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ চলমান অবস্থায় সব সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবেন ইনশাআল্লাহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করবেন আল্লাহ আমিন এবার পাঁচ ছয়টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করব রমাদান সংক্রান্ত কমন আমাদের কতকগুলো জিজ্ঞাসা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তারা চাইলে এটা শেয়ার করে দিতে পারেন এক নম্বরে রোজা রেখে পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করার বিধান কি এটা আমাদের কমন জিজ্ঞাসা যেহেতু আমরা মেসওয়াক জেনারেশন হতে পারি নাই আমরা পেস্ট দিয়ে রোজা রেখে পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা মাকরুফ কারা হাত অপছন্দনীয় কেন কারণ যে পেস্টের মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে পেস্ট বানানো হয় এটার মধ্যে মিষ্টি এটার মধ্যে কিছু জিনিসপত্র যেইগুলি দেওয়া হয় এইগুলো আমাদের গলার মধ্যে দিয়ে স্বাদ হিসাবে চলে যায় যেটা পানির সাথে পেটেও যেতে পারে পেটে গেলে তো রোজা ভেঙে যাবে এই জন্য আপনি এমনি ব্রাশ করতে পারেন একান্ত বাধ্য মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ সহ্যই করতে পারছেন তাহলে কম স্বাদের এরকম কিছু দিয়ে ব্রাশ করতে পারেন এটা জায়েজ রোজা ভাঙবে না তবে না করা উত্তম বরং আপনি মেসওয়াক করবেন এটা হচ্ছে এক নম্বর মশালা দুই নম্বর ভুল করে পেট ভরে খাবার খেলে কি রোজা ভাঙবে না এটা একটা ইসলামের এবং রোজাদারদের জন্য আল্লাহ দেওয়া নিয়ামত আপনি ভুলে গেছেন আপনি খেয়ে এটে একদম পেট ভরায় ফেলছেন আপনার রোজা কিন্তু ভাঙবে না আপনার স্মরণে আসছে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ও খাইলো এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত তার জন্য সোহান আল্লাহ ভুলে গেছে ভুলে খেয়ে ফেলছে ভুলে খেলে শিয়াম ভাঙে না ভুলেই খেয়ে ফেলছি হায় হায় বলে এবার মনে করে যেহেতু খাইয়েই ফেলছি রোজা নাই এক গ্লাস পানি জানিয়ে শুনে শেষ পর্যন্ত খাইছেন তখন কি রোজা থাকবে না থাকবে না তখন রোজা ভাঙে যাবে ভুলে খাইলে রোজা ভাঙবে না কিন্তু ভুল হয়ে গেছে আপনি মনে করছেন হায় হায় এত বড় গুণা করে ফেললাম তবে খাইয়ে যেহেতু ফেলছি মুখে খাবার এটু ছিল কুলি করে আরেক ঢোক পানি খাইছেন হবে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু ছেলে মেয়েদের রোজা ফরজের বয়স কত ছেলে মেয়েরা যখন বালেগ হবে তখন থেকে তাদের জন্য শিয়াম ফরজ মেয়েদের বালেগ মানে মিনিস্ট্রেশন মাসিক যখন শুরু হয় তখন সে বালেগ হয় ছেলেদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয় অথবা দেখা যাচ্ছে যে যেটা আমরা বলি যে স্বপ্ন দোষ হয় বা দেখলে বোঝা যায় ম্যাচুরিটি চলে আসছে এটা বাপ মা বুঝে ফেলেন এরকম অবস্থায় তার জন্য শিয়াম ফরজ তবে রোজার সাথে সালাতের একটা পার্থক্য হচ্ছে সাত বছর থেকে নির্দেশ দশ বছর থেকে বালেগ হোক বা না হোক শিয়া সালাত ফরজ কিন্তু যখন বালেগ হবে তখন रुगी रक्त नियम पालन अवस्था रक्त नीन तरह रोजार क्षति होना अथवा का रक्त देवर प्रयोजन पड़े एम इमार्जेंसि रुगी रक्त दीते हैं जो रक्त दान करें तबुओ रोजा भांगे না আরেকটি প্রশ্ন আসছে ইনহেলার এবং করোনার টিকা রোজা অবস্থায় নেওয়া যাবে কিনা ইনহেলারের ক্ষেত্রে মাসালা হচ্ছে 
ইনহেলার দুই ধরনের হয় একটাকে বলে সম্ভবত টিকামেট যে একটা পদ্ধতি আছে যেটা আমরা শ্বাসতন্ত্রের মধ্যে আমাদের জন্য নেওয়া হয় অ্যাজমাটিক রোগীর জন্য নেওয়া হয় তবে ওলামাই কেরামের মন্তব্য হচ্ছে ইনহেলারের মধ্যে আমরা যেটা বায়বীয়ভাবে দেখি সেটা বায়বীয় হলেও তার মধ্যে কতকগুলো ঔষধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য কণা আছে সেই কণাটা যদি আমাদের পেটের মধ্যে চলে যায় তাহলে আমাদের সিয়াম ভেঙে যাবে কিন্তু কেউ যদি ইনহেলার নেয় সেটা টেনে নেওয়ার পরে তার লাঞ্চে চলে যাবে আর মুখের যে অংশটুকু থেকে যাবে এটা ঢোক না চেপে থুতু করে যদি ফেলে দেয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না এই অবস্থায় ইনহেলার নেওয়া যাবে ওলামা একরামের আরেকটা মতামত হচ্ছে যাদের দুই ডোজ নিতে হয় তারা যদি সাহারির পর আর ইফতারের পরে যদি নেন তাহলে সন্দেহ বা মনের মধ্যে অনেক সময় আমাদের ওয়াসওয়াসা তৈরি হয় সেই হিসাবে ইনহেলার না নিলে তার জন্য ভালো তবে কারো যদি এরকম শ্বাসকষ্ট হয় তার তিন ঘন্টা পরপর ডোজ দেওয়া থাকে তিনি যদি মুখ দিয়ে ইনহেলার নেন তাহলে পেটের মধ্যে এটা যায় না এই হিসাবে তার রোজা ভাঙবে না তিনি ইনহেলার নিতে পারবেন তবে খেয়াল রাখতে হবে নিঃশ্বাসের মধ্যে গ্রহণ করার পরে মুখের কোনো অংশ যেন গলার নিচে না যায় যে সাতটুকু থাকে এটা থুতু করে ফেলে কুলি করে আমরা ফেলে দেব তাহলে আমাদের জন্য সমস্যা নাই আর করোনার টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশনের বিধান যেইটা ঠিক একই রকম টিকার বিধান এইটা কেউ যদি রোজা থেকে ইঞ্জেকশান নেয় সেই ইঞ্জেকশানটা যদি তার জীবন রক্ষাকারী বাধ্যতামূলক এরকম হয় সে যদি ফুড সাপ্লিমেন্টারি অথবা কঠিন পুষ্টিকর একটা যেটার দ্বারা তার খিদা মিটে যাবে স্টোমাকের খাদ্যের পরিপূরক হবে এরকম ইঞ্জেকশান না হলে ইঞ্জেকশান নেওয়া যায় আছে এই হিসাবে করোনার টিকার প্রথম ডোজ দ্বিতীয় ডোজ রোজা অবস্থায় আপনি গ্রহণ করতে পারেন এতে করে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ আরেকজন জিজ্ঞাসা করছেন রমাদানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় রহমত মাকফেরাত নাজাত আসলে কি বিষয়টি এরকম প্রিয় ভাইরা চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন এটা আমাদের একটা হাদিসের ব্যাপারে ভুল ধারণা সেটা হচ্ছে পুরা রমাদানই রহমত মাকফেরাত এবং নাজাতের উমুক দশক রহমত তুমুক দশক মাকফেরাত এরকম করে হাদিসে বলা নাই বরং পুরাটাই শাহারুল মুবারক শাহারুল মাকফেরা শাহারুল নাজা শাহারুল রহমা পুরাটাই শাহার পুরা মাসটা আমরা এই যে দশ দশ করে ভাগ করছি প্রথম দশ দিন কেউ রহমত পাই বেসারি মরে গেছে ও তো নাজাত পাই নাই তাইলে বিপদে আছে ঠিক না এই যে আমরা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছি এরকম বিষয় নয় সুতরাং পুরা রমাদানটাই আপনার আমার জন্য রহমত বরকত মাক ফেরাতের এই পুরা রমাদান কীরকম আলাদা করে হাদিসে সাহাবিরা সালাফরা ভাগ করেন নাই পুরোটাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এরপরে একজন জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমাদের জন্য রমাদানের নফল আদায় করলে ফরজের সোয়াব হবে ফরজ আদায় করলে সত্তরটা হবে কথাটি কতটুকু যুক্তিপূর্ণ প্রিয় ভাইরা এই কথাটিও হাদিসের সরাসরি এবারতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং আল্লাহ রাবুল আলমিন এবং রসুল আসলামের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ মর্তবাই বৃদ্ধি করে দেন সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়ান কিন্তু নফল করলে ফরজ হয়ে যাবে ফরজ করলে সত্তর সাতশো এরকম স্পেসিফিক হাদিসের ওয়াত নাই তবে রমাদানে বরকত বৃদ্ধি পায় কত আপনি বলছেন সত্তর আল্লাহ রসুল বলছেন সাতশো সুমান আল্লাহ সুতরাং সাতশো গুণ পর্যন্ত মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে আশা করি আপনাদের উত্তরগুলো পেয়েছেন আজকে যে আলোচনা করা হলো আল্লাহ রাবুল আমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন বুঝার সর্বশেষ আপনার জন্য বলে রাখি বাচ্চাদেরকে শ্যাম রাখানোর জন্য বালে হয়নি বলে চেষ্টা করবেন এরকম নয় এখন থেকেই তাদেরকে শ্যামে উৎসাহ দেন এখন থেকেই তাদেরকে নামাজে উৎসাহ দেন বাচ্চাদেরকে প্র্যাকটিস করানোর চেষ্টা করেন এখন থেকে যদি না শিখান তেরো বছর চোদ্দ বছর বয়সে যে শেয়ার করতে পারবে না অর্ধেক দিন রোজা রাখান বাবা তুমি অর্ধেক রোজা রাখো আব্বা আমাদেরকে অর্ধেক বলে তোমাদের তো দুইটা একদিনে দুইটা করে আমরাও পক পাক গিলে প্রতিদিন দুইটা রোজা রাখি একবার সকাল থেকে দুপুরে খাই আবার দুপুর থেকে ইফতারের সময় খাই কেন আব্বারা করছে ওই করতে করতে আমরা ক্লাস ফোর ফাইভের থেকে পুরা রোজা রাখি আমার জীবনে যখন রোজা শুরু হয়েছিল আমার মনে আছে চৈত্র মাসের জীবনের প্রথমের দিকে রোজা আমাদের বাড়িতে আব্বা এই বড় বড় চাদর ভিজাইতেন ভিজায় খাট ছিল খাটের উপর দিয়ে ভেজা চাদর নেড়ে দিতেন ওর নিচে আমরা বসে থাকতাম এত গরম এত তাপাদহ ছিল কিন্তু আমরা সিয়াম পালন করেছি এখন হুট করে যদি একজনের রোজা রাখতে বলেন উল্টা তো বাপ মা এখন রোজা রাখতে দেয় না আব্বা তোমার সামনে পরীক্ষা শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে থেকো না বাবা না ও থাকবে আর উনি থাকতে দিবে না আসে না বাপ মা এরকম হতভাগা এইগুলো আবার আমাদের কাছে ষোলো বছর বয়স আছে হুজুর ছেলে কোনো কথা শুনে না এসে কান্দে কেন্দে আমাদের কাছে দোয়া নেওয়ার জন্য আছে কেমনে কথা শুনবে কথা যখন থেকে শোনার লাগবে তখন থেকে তো আপনি শোনার নাই বাচ্চাদেরকে উৎসাহ দেন 
রোজা ঢাকো নামাজ পড়ো তারাবিতে নিয়ে যান ইফতারে বসান সেহরিতে উঠান ছোট থেকে কালচার করেন আল্লাহ রাব্বুল আমিন সওয়াব দান করবেন আমাদের পরিবারগুলোকে সুন্দর করবেন বলেন আল্লাহুম্মা আমিন ও আখির দাওয়ান আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ছাড়াও হয়ে গেছে